ఇలా తిప్పలు పెడుతున్నారు ఇలా ఎక్కడెక్కడ నుంచున్నారు ఉండవయా ఇక్కడే నడుస్తున్నాను మరి వెనకాల ఎందుకు వస్తున్నా రెండు వందల ముప్పై నాలుగు స్థానాల్లో నేను ఒక్కడే నేను ఇండిపెండెంట్గా గెలిచాను కానీ ఇక్కడ నన్ను స్వతంత్రంగా ఉండనివ్వటం లేదే మర్యాదగా నేను చెప్పిన వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయి ఈ రోజు సభ సభలో తోక దాడించామంటే రేపు ముప్పై రియాక్షన్స్ వస్తాయి హలో ఏంటి బాబు సార్ సమస్య లేదు కదా ఏ సమస్య లేదు సార్ ఆయన రెడీ ఉన్నాడు రెడీగా ఉన్నారు సార్ తిన్నగా సట సభకు తీసుకు ఓకే సార్ సరే సార్ ఎక్కడ రాతను ఏంటా ఫోన్ వచ్చిందా నన్ను లేమన్నారా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే నాయన నష్ట చేపోతున్నా గోల చేసి ఏదైనా చేయబోయావనుకో ఏ రెండ్రా వెళ్ళండ్రా వెళ్ళండి స్వతంత్ర లోపల కూర్చోవయ్యా హలో చెప్పు అన్నా నేను మగాన మాట్లాడుతున్నా చెప్పు గురు చెప్పు ఆ బండి చిదార్లోనే మేము ఉన్నాం బండి రాంగంలో మేటర్ ముగించేస్తా ఉన్నా మేటర్ ఫినిష్ చేసి ఫోన్ చేయి అలాగే అన్న అలాగే సరే అన్న నేను మగాన మాట్లాడుతున్నా అన్న సూర్య వాళ్ళ జనం చాలా మంది ఉన్నారన్న ఆ ఎమ్మెల్యే తప్పించుకుంటాడు అనుకుంటా నమస్తే అన్న దండాలంతా తర్వాత పెట్టచ్చు వాడు మనుషులు పెట్టి కొట్టగానే పార్టీ మారావా నేను మారలేదన్నా మనుషులు పెట్టి బెదిరించారు అన్న సాయం చేసావు థ్యాంక్స్ అన్న కృతజ్ఞతలు తర్వాత చెప్పచ్చు వెళ్ళి మన బండ్లకు కూర్చోవాలి తర్వాత వంగొచ్చలే వాడి కండువా చూడరా ఉన్న ఏడు కలర్ లో కండువా వేసుకుంటానట్రా 
కొత్తగా పార్టీ ప్రారంభించాడు రంగులకి ఎక్కడికి వెళ్తాడు కలర్ కి వెతకాల్సిందే రంగుల కోసం తిరిగేవాడే కదా పార్టీ పెడుతున్నాడే మనకెందుకు పదరా పోదాం చూసుకుంటారే అంకుల్ ఎలా ఉంది సూపర్ మీ నాన్నలాగా తెలివైన వాడి నువ్వు రై ఏంట్రా చిన్నపిల్లలా ఆడుతున్నావు ఇదిగో షూట్ చేయడం నేర్చుకో రెడీ ఏంటండి చిన్నపిల్లల చేతికి తుపాకీ ఇస్తున్నారు చదువుకునే వయసు ఇదంతా మీ దగ్గరే పెట్టుకోండి ఇదే వాడికి తిండి పెడుతుంది ఇదే ముందు ఆడు నేర్చుకోవాల్సింది నాన్న పని ఇది వదలకూడదున్నా అనా కింద ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చున్నారు పోయింది అంత పోయింది ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టానో తెలుసా నిన్ను నమ్ముకొని నన్ను సపోర్ట్ చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు కోట్ల డబ్బులు ఇచ్చాను ఇంకా ఐదేండ్లు వేచుండాలయ్యా ఐదేండ్లు చెప్పావు నువ్వు తిరుపతి ఏంటర్ అవుతాడని చెప్పావు నువ్వు తెలిస్తే నేనే స్ట్రైట్గా దిగేవాడిని కదా నా మనుషుల్ని పంపి నా పరువే పోయింది ఇప్పుడు ఓడిపోయింది నువ్వు కాదు నేను ఓడించావు కదరా బయటికెళ్ళు సూర్య ఈ సిటీలో రెండు దాదాలు ఉండకూడదు ఒకటి నువ్వు లేదా తిరుపతి నువ్వే నిర్ణయం చేసి అది నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళకూడదు ఇందులో నువ్వు రామాక నీకు అనవసరం కావాలి మీరు కావాలి నాకు పిల్లోడు కావాలి కుటుంబం కూడా కావాలి అయినా తనకి కుటుంబం లేదు ఏమీ లేదు తనకి దేని గురించి బాధ లేదు కొంచెం ఆలోచించి చూడండి మిమ్మల్ని నమ్ముకుని ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు కలిపి మొత్తం ఇరవై ఆరు కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి కంగారు పడకండి రండి లోపలికి రండి తర్వాత మాట్లాడదాం వెళ్ళాలి వెళ్ళు రండి సరే నేను వెళ్ళను లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళు రై ఇంత ఉన్నావా లేదో నారదుడి పని చేస్తున్నావా థ్యాంక్స్ అయ్యా మీరు లేకపోతే నేను సీఎం అయ్యామండి ఈ జనాలకి చేసుకుంటానికి పని ఇవ్వండి మీరు కొట్టేది ఎలాగో కొడతారు కానీ అది మీ బ్లడ్ లో ఊరిపోయింది అది మనం ఏం చేయలేం కానీ కానీ జనాలకి ఏదైనా కొంచెం మంచి చేయండి ఏంటి అర్థమైందా అందుకే నిన్ను సీఎం చేసింది ఎంతైనా మనం డబ్బుల కోసం పనిచేసినా మన క్యారెక్టర్ పోగొట్టుకోకూడదు కదా తప్పకుండా చేస్తాను ఇప్పటికే నామాల అయ్యా ఇంకొక ఐదేళ్ళకి ఇటు పక్కకే రారు అయ్య గారు ఇంకా మూడు నెలల ఎలక్షన్ వస్తుంది కదా మన జిల్లాలో అప్పుడు మేము రావాలి కదా అంటే మళ్ళీ నాకు పని పెడతారనమాట అంటే నెక్స్ట్ సీఎం నువ్వే పో చాలా గోపకర దానికి చదువు అక్కర్లేదు ఎవడైతే వెళ్ళాడు రే అరుస్తు చెప్పక ఉన్న పదవి పోతుంది వెళ్ళి చట్ట చెప్పలు అలా బొమ్మలా కూర్చోవాల్సిందే నువ్వు రండి ఎక్కడ పడు ఏంటి ఓకే చీకటిగా ఉంది ఈ రూమ్ లోనే ఉన్నాడు కదా ఎక్కడ కనపడలేదు వయసు పిల్లలాగా నా జరుగుకుంటున్నావు చిన్న బిడ్డనా నువ్వు ఫ్రెండ్ బర్త్డే డాడీ అందుకు రాత్రిలో బయటకు నిల్చుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటావా అన్ని నీ వల్లే చిన్న పిల్లలు సిన్సియర్ గా కూర్చొని చదువుతూ ఉంటారు నువ్వే అంటా అంటే ఆడుతున్నావు వాళ్ళ చదువుతున్నారా అంత డుబాకోరా ఏంటా భాష ఇదంతా కాలేజ్ లాంగ్వేజ్ అమ్మా నీకిదంత అర్థం కదలే మాటలు వినిపించలేదు చల్లతనంలో ఆడాల్సింది ఫీవర్ వచ్చి రేపు ఇంట్లో పడుకుందంటే 
ఈ ఇంజక్షన్ వస్తే సరే అవుతుంది ఓకే ఓకే ఇంజక్షన్ చెప్పొద్దు అయ్యా నమస్తే అయ్యా అయ్యా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎంపీ గారు పంపించారు పెద్దోళ్ళందరూ ఒకటికే వచ్చారు ఏంటి సమాచారం ఎవరినన్నా లేపేశారా లేకపోతే నేను ఎవరినన్నా లేపాలా ఏంటండి అలా మాట్లాడారు వేరేందుకు రా నా ఇంటికి వస్తారు పళ్ళెలు మార్చుకుంటానికా పళ్ళెలు మార్చే విషయం అది వేరేం లేదా ఇక మన ఎంపీ స్థానం ఒప్పుకోవడానికి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు తన కూతురు పెళ్లిని ఎవరి దగ్గర చెప్పకుండా ముగించేశాడండి ఎంపీ కూతురు వెళ్ళిన చోట ఏదో చెత్త పని చేసింది అనుకుంట దానికి నేనేం చేయాలి రా సాయంత్రం రిసెప్షన్ ఉందన్నా మన ఏరియాలో పెళ్లి జరిగినా తద్దినం జరిగినా అయ్యగారికి తెలియకుండా జరగదయ్యా ఆ విషయం మీతో చెప్పి రమ్మన్నారు చెప్పేసి రమ్మన్నాడా లేదా చెప్పి రమ్మన్నాడా మీ దగ్గర చెప్పి మిమ్మల్ని రమ్మని కూడా చెప్పారండి అయ్యారా ఎవరినన్నా లేపాలంటే నీ అయ్య నా ఎదురుగా వచ్చి చెప్తాడు ఇటువంటి పెళ్లి విషయాలని మీలాంటి చెత్తన అక్కడికులతో చెప్పి పంపిస్తాడా ఫోన్ లో చెప్తే అంత మర్యాద ఉండదని మా దగ్గర చెప్పి పంపించారండి అరే గుండోడా ఫోన్ లో చెప్తేనే మర్యాద కుంటుందిరా సరే వచ్చి తగలాడతా గాని నీతో చెప్పి పంపించాడనే బాధ సరే గాని సాయంత్రం మన పని ఏంట్రా అయ్యా రెండు గంటలకి సీఎం అని కలవాలి అదే సీఎం గా అవునయ్యా ఆయన ఎవరు మారలేదు ఫ్రీనేనయ్యా సరేలే ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ వచ్చి చేరతానని చెప్పు అయ్యగారు అరే అది అక్కడ ఉంచి వెళ్ళరా ఏ పళ్ళు వెంటనే తీసుకురామ్మా గిఫ్ట్ తీసుకోవాలయ్యా అదంతా మంచి వాళ్ళ కుటుంబంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా కొనుక్కి వెళ్ళాలరా ఇటువంటి చెత్త నా కొడుకులకి పెళ్లికి వెళ్ళామనుకో పెయిలే మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ టైంలోనైనా పోలీసులు మనం పట్టుకోవచ్చు కదా అవును కదా తిరుపతి వచ్చి సార్ నెల్లి ఐదు చెప్తాను అమ్మా తిరుపతి అయ్య గారు వచ్చారు కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఏంట్రా అది పాటల గేటలు దడపొడగా ఉన్నాయి మనం రాగానే ఆపారే చేరేంటి ఏంట్రా మనం చనిపోయే రోడ్ ఇంటికి వచ్చామా మనం ఎప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇళ్ళకే కదా వెళ్తున్నాం అన్నా ఇప్పటి వాళ్ళకి మనం ఏ పెళ్లికి వెళ్ళున్నాం ఓ అయ్యా నమస్కారం అయ్యా రండి రండి నమస్కారం అయ్యా ఏంటయ్యా పదవి రాగానే బంద వచ్చేసిందా మనుషులకి చెప్పి పంపిస్తున్నాం పాతదండి మర్చిపోండి అయ్యా ఏ పాతది మర్చిపోవటం అంతా రాజకీయ వ్యాధులు చేసే పని అయ్యా అదెందుకు నన్ను చేయమంటున్నావు వద్దు వద్దు నాన్న వద్దు లేకండి నాకు ఈ సెంటిమెంట్ అంతా నచ్చదులే ఎంపీ కూతురికి వాడు అబ్బ బుద్ధి అలాగే చూడు ఎవరు చూసినా కాళ్ళ మీద పడిపోతుంది అమ్మా నాన్న వీళ్ళు అమ్మ నాన్నగారు అరే ఇది నీ తల్లి ఇది నీ తండ్రా ఏంట్రా వాళ్ళని చూస్తుంటే రిచ్ గా ఉన్నారుగా అదేం లేదులేండి మీ ఓడి ఊరు వచ్చినప్పుడు పేపర్ లేరుకుంటున్నాడు మనతో కలిసినప్పుడే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పెద్ద పెద్ద పదవులు వచ్చేయలేండి ఎంపీ సిగ్గుబడుతున్నాడు చూడరా ఇలా చూడు ఢిల్లీ పార్లమెంట్కి వెళ్ళి ఇలాగే తలకే ఉంచుకొని కూర్చోకూడదు మన ఆంధ్రాకి బియ్యం కావాలి నీళ్లు కావాలని మైక్ పట్టు గట్టిగా అరవాలి అప్పుడే కదా ఢిల్లీ వాళ్ళకి మన మీద ఒక పెద్ద మర్యాద ఉంటుంది అదే రిసెప్షన్ అయిపోయింది కదా మ్యాటర్ ఏది రిసెప్షన్ అక్కడ జరుగుతుంది నువ్వే మనోడు కాపలానుంచినా ఏంటి సరే ప్రజల్ని మీరు సరిగ్గా చూసుకోలేమని తెలుస్తుందిలే ఆ టోపీ తీసి అలా పక్కన పెట్టి అలా కూర్చో ఏ ఏంట్రా అలా చూస్తాను వచ్చినా ఓపెన్ చేయరా నువ్వు ఒక సిగరెట్ రే ఏంటి మర్యాద నాకేంటో ఫస్ట్ రూమ్ లోనే ఫుల్గా పోసి మబ్బిక్కిచ్చి మిగతా అదుందంతా నువ్వు తాగేద్దాం అనుకుంటున్నావా వాళ్ళకి పోయిరా తీసుకొని తాగడే అయ్యా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అమ్మా నాన్న ఉన్నారు సెంటిమెంట్ అరే ఇందుకేనయ్యా నా అలాగే పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్యాచులర్ బాయ్ లాగా ఉండిపోవాలని చెప్పేది తాగండే 
ఎందుకురా ఆ పాట ఆపేసిన పాడమని చెప్పరా వేయమని ఆ పాట పాడు అయ్యయ్యో ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే మనల్ని నిద్ర పుచ్చేటట్టు ఉన్నాడే మంచి హుషారైన సాంగ్ ఏమిరా చెప్పరా మంచి మాస్ సాంగ్ వేసుకోరా ఏ రే రే ఎంపి నీ కూతురు జీవితాన్ని పాటగా పాడుతున్నాడే వాడు దానికి పోయి నువ్వు తాళం వేసుకుంటా కూర్చున్నావు రా వెళ్దాం అయ్యా నేను బయలుదేరుదా కూచావయ్యా పొద్దునే లేరే కెళ్ళి పనిచేసేవాళ్ళగా అయ్యా మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు వాళ్ళే తప్పుగా అనుకుంటారు అందుకనే నేను బయలుదేరదా అడుగుతున్నాను అంత ఇంకేదా అయ్యా మా అక్క చెల్లి ఎంత తీసుకొచ్చాను వెళ్ళమంటారయ్యా పోదాం అంటారా పోరా వస్తామయ్యా అయ్యగారు నేను బయలుదేరతాను రేపు మీటింగ్ ఉంది క్షమించడయ్యా వస్తానయ్యా ఎవరా బుజ్జి ఏం బుజ్జి ఎవడరాది ఎప్పుడా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాలలు మర్యాదలు మంచి చెడులు ప్రతీదీ మనకున్నాయి కానీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి మిస్ చేసామనే బాధ ఉందిరా నీకేమైనా అర్థం అవుతుందా అరే నువ్వు కూడా నాతోనో నీకేం అర్థం అవుతులే నీకు రే నాకు నిద్ర రానిదేరా ప్రాబ్లం నువ్వేటా నిద్ర వస్తుందని చెప్తున్నావు అది ఏంటంటే కొన్ని రోజులుగానే ఏదో మనసులో ఒక పోరాటం అదేంటో మనకు అసలు అర్థమే కావట్లేదు మీకైనా ఎవడకైనా అర్థమైతే చెప్పండిరా నాయన గుడ్ మార్నింగ్ అన్న అన్న మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ అద్దే అన్న ఏంట్రా ఇదంతా ఏంటి ఇదంతా అరేంజ్మెంట్ అన్నా ఈరోజు మీ బర్త్డే అన్నా మర్చిపోయారా అరే రే రే నిజమేరా అది నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒకసారి కదా పుట్టినరోజు వస్తుంది అందుకే నేను పద్దాకు మర్చిపోతున్నా సరే వెళ్ళి రండి చాలా సంతోషం తర్వాత రే నిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చిన కాడి నుంచి నా మనసు ఏంటో సరిలేదురా అదే మన ఇంట్లో ఇటువంటి ఫంక్షన్లు ఎప్పుడు మనం చేసింది లేదు కదా అందువలన ఈ పుట్టినరోజు చూడు అద్భుతంగా సెలబ్రేట్ చేయాలి సరే మన వాళ్ళందరికి కబురు పంపించే తర్వాత నిన్న ఒక ఆర్కెస్ట్రా వాడు ఉన్నాడు చూడు సూపర్ గా పాడుతున్నాడు రా అద్భుతంగా ఉందిరా నువ్వు అదే ఆర్కెస్ట్రాని ఏర్పాటు చేయి సరే తర్వాత మిగతా సమాచారాలు కేక్ అది అన్నిటినీ ఏర్పాటు చెయ్యి మన వాళ్ళు అందరూ ఫుల్లీగా తాగి పడిపోవాలరా అన్నా అదంతా మీరు చెప్పకముందే బుక్ చేశాను మీరు మాత్రం స్వక్క వేసుకుని తోటకు వచ్చారంటే కేక్ కట్ చేసి మొదలు పెట్టచ్చు సినిమాల్లో మాట్లాడతాడే దేవా అతన్నే బుక్ చేశాం దేవానా ఆయన అద్భుతంగా పాడతాడు కదరా అదర కొడుతున్నారే ఐదు నిమిషాలు వచ్చేస్తారా రండి అన్న గారు తిరుపతి ఎరా నిన్న ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తే చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఏంట్రా ఇక్కడ చూస్తే అందరూ మగ వెదవల్లాగా ఉన్నారు తెల్లగా అయ్యా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అయ్యా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి అవును వీడింటి విశేషానికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అమ్మ నాన్న పిల్లలతో సహా అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు ఎవరిని తీసుకురాలా మీ అమ్మ నాన్న తీసుకొచ్చి ఆశీర్వదిస్తే బాగుపడు అయ్యా అది ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు భార్య పిల్లలు అందరు ఉన్నారు మా ఇంటి ఆడవాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడే పనికి కూడా ఒక ఆడవాళ్ళు లేరు వారు ఎవరితో మాట్లాడతారు అందుకే సరే గాని ఆర్కెస్ట్రాలో పాడటానికి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది కదా ఏంటి అది కూడా కనపడతలేదే అయ్యా దేవ సార్ మూసుకొని ఉంటారా సార్ నమస్కారం నమస్కారం దేవ సార్ బాగున్నారా సార్ బాగున్నాను సార్ 
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ తర్వాత దేవా సార్ మీ ఆర్కెస్ట్రాలో పాడటానికి ఆడపిల్లలు ఎవరు రాలేదా మీకు లేడీస్ ఎవరు నచ్చదని చెప్పారు కదా అది సంసారం చేయడానికే నచ్చదు కానీ పాట పాడటానికి ఏముంది లేండి అందుకే ఆల్టర్నేట్ గా ఒకరు వచ్చారు ఇక రామ్మ ఆడదాని గొంతులు ఈయన బాగా పాడతాడు సార్ దేవుడు ప్రతి విషయంలోనూ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంచుతాడని తెలుసు కానీ కాఫీ దాటానికి వెళ్తాం కాఫీ దొరకపోతే టీ లసి తాగదాం అనుకోవడం లసి లేకపోతే మజ్జిగ మన విషయంలో వాయిస్ లో కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చాడు నాకు ఆ దేవుడికి అదే ఇష్టం అనుకుంటా మీరు వెళ్ళి మీ పంచాయతీ సార్ చూసి వెళ్ళండి సార్ వెళ్ళండి రే బుజి మనోళ్ళు ఫైట్ సీన్స్ ఏ బాగా చేస్తారనుకుంటే పాటలు కూడా అదరకొడుతున్నారా ఏంటి ప్రాబ్లం అదేం లేదన్న మిమ్మల్ని చూడడానికి నలుగురు అమ్మాయిలు వచ్చున్నారు అమ్మాయిలా ఏంట్రా నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం ఏంటి విషయం ఈ ఏరియాలో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా మీకు తెలియకుండా జరగదని మాకు తెలుసు సార్ పోతి సిల్క్ ఎంపోరియం తో కలిసి మిస్ ఆంధ్ర బ్యూటీ కాంటెస్ట్ చేద్దామనుకున్నాం దానికి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేద్దామని వచ్చాం ఆడవాళ్ళు చేసే ఫంక్షన్ లో మాకేం పనమ్మా లేదు సార్ మిస్ ఆంధ్ర అంటే చాలా ఊర్ల నుంచి అమ్మాయిలు వస్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు మీరక్కడికి వచ్చారంటే మాకు రక్షణగా ఉంటుంది సార్ రే ఎక్కువ ఆశపడకండ్రా ఎప్పుడు మనమే గొడవలకు వెళ్తుంటాం ఈసారి అటువంటి ఏది జరగకుండా ముందుగా మనల్ని పిలిచేస్తారా అంతేరా యూనిఫామ్ వేసుకుని సెక్యూరిటీ అంటారా ప్రమోషన్ అనుకోవయ్యారే అది వదలండ్రా సరే ఎప్పుడు ఫంక్షన్ ఈ రోజు సాయంత్రం సార్ ఇవాళ ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చి పిలిస్తే ఏంటి అర్థం సార్ వన్ వీక్ గా మిమ్మల్ని కలవాలని ట్రై చేసాం లోపలికి ఎవరు ఆలోచన ఎవరు వీడే సరే సరే వదిలేండి అదేం లేదులేమ్మా ఈ వీరపాండ్య కట్ట బొమ్మ కాలం నుంచి వాళ్ళ మొగుడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ భార్యలు దారి కడ్డుబడి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు నా మొగుడ అని ఏడుస్తూ ఉంటారు తాళి తీసి కంటి కద్దుకుంటారు వాడేలాగి యుద్ధానికి వెళ్తాడు అవతల నుంచి చేయించి వస్తాడు వాడు వెళ్తా ఓడిపోతాడుగా అందువల్లే ఆడవాళ్ళ సావకాశమే వద్దని నేను ఇలాగ ఉన్నాను సరే వచ్చింది వచ్చారు అది ఇచ్చేసేలండి అరే తీసుకోరా ఎందుకు అదేం లేదు మొట్టమొదటిగా అమ్మాయిలు జరిపే ఫంక్షన్ వెళ్తున్నాం కదా కోర్టు షూట్ వేసుకునేసి అక్కడ ఆట పట్టించవచ్చు కదా మనల్ని సెక్యూరిటీకి పిలిచారా ఈ డ్రెస్ చాలారా మనకి అదండి నమస్కారం అయ్యా వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఇదిగారా ఏంటే మా ఫంక్షన్ అది బాగా జరిగిందా లేదు సార్ మీకోసమే వెయిటింగ్ నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా నాకు ఈ అందాల పోటీకి సంబంధం ఏంటి అది మాత్రమే కాకుండా నాకు ఈ స్టేజీల మీద అంతా మాట్లాడతాం చేత కాదండి ఏదో మాట్లాడతా నాకు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి నా కోసం చాలా పంచాయతీలు కూడా ఉన్నాయి మీరు తొందర చేయండి అలాగే రే కూర్చోండ్రా మనం అందరం కలిసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్న మన చీఫ్ గెస్ట్ తిరుపతి సార్ వచ్చేసారు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ
మన షోలో సెకండ్ రౌండ్ లో సెలెక్ట్ అయిన గర్ల్స్ కరిష్మా అందరూ బాగా చప్పట్లు కొట్టండి శ్రీకా స్వర్ణ క్యాండీ Shami Last but not the least Miss Priya Yen pedi Priya Ha ledandi Priya ane per Oh Priya ane pichindra naaku Priya 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 Mee andariki oka prashna undi daniki evaru sariga samadhanam cheptaro vaallane select chestamu aadatanam gurinchi mee opinion enti ఆడవాళ్ళు ఎలా నడుచుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు మాతృత్వం గురించి మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి మహిళలు చాలా ఉత్తమమైన వాళ్ళు మగవాళ్ళకి బాధ్యతే తెలియదు ఒక అమ్మ ఏదైనా అనుకుంటే అది ఏదైనా సాధించగలదు అయినా ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు అది చాలా కష్టమైంది అయినా ఒక అమ్మాయి ఒంటరిగా బయటికి వెళ్ళలేకపోతుంది ఈవ్ టీజింగ్ అనేది మారాలి పది నెలలు కడుపులో మోసి ఒక బిడ్డకి జన్మనివ్వడం అనేది అలాంటి పుణ్యం ఒక ఆడదే చెయ్యగలదు ఆడది ఒక భోగముందనే అనుకునే ఈ సమాజంలో ఆడదంటే చులకనగా చూసే ఈ సమాజాన్ని మనం మార్చాలి మహిళల్ని దేవతల్లా చూడాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ అవును తల్లి ఎప్పుడు చూడు ఇది ఒకటి చెప్పండి పది నెల్లి మోసాం మేము పాలు ఇచ్చామని మగవాళ్ళ మనం ఏమైనా మొయ్యి అని చెప్పి పాలు ఇవ్వని చెప్పి అరే ఆ దేవుడు మనకు అలాంటి శక్తి ఇవ్వలేదు కదా అరే ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు అటువంటిది మనకి ఇచ్చాడు అనుకో పది నెలలకు బదులు ఇరవై నెలలు మోసుంటాం లీటర్ లీటర్లు పాలు ఇచ్చిండే వాళ్ళు కదా అరే పాలు ఇచ్చే విషయంలో మగవాళ్ళు అందరం హ్యాండీ క్రాఫ్ట్ లేవే కదా మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారయ్యా మా గురించి మేమే మాట్లాడుకోవడం అంత బాగుండదు ఆడవారిని గౌరవించే మగవాళ్లే దానికి సరిగ్గా చెప్పగలరు ప్రతి ఆడవారిలోనూ ఒక మగవారు ఉంటారు అందువల్ల మగతోడు లేకుండా ఆడవారు అసలు ఉండలేరు ఒక ఆడది తనకు తానుగా తల్లి కాలేదు తనకు ఆ స్థానం కావాలంటే మగవాడు చాలా ముఖ్యం అదేవిధంగా ఆడతోడు లేకుండా మగవాడు కూడా బ్రతకలేడు పదునైన కత్తి మగవాడైతే దాన్ని పట్టుకునే చేతి పిడియే ఆడది రెండింటినీ వేరువేరుగా మనం ఉపయోగించలేము ఒక మగవాడి జీవితం పూర్తి కావడానికి ఒక ఆడది అవసరం అది తల్లి కావచ్చు భార్య కావచ్చు లవర్ కావచ్చు ఇంకా ఫ్రెండ్ కూడా కావచ్చు ఒక ఆడమ్మగ కలిసి బతికితేనే అది జీవితం ఒక మగవాడు ఒంటరిగా ఆడది ఒంటరిగా జీవిస్తే అది జీవితమే కాదు మగతనం చూపించడానికి ఆడది తల్లితనం కోసం మగవాడు సో ఇక్కడ ఎవరు తక్కువ కాదు ఎక్కువ కూడా కాదు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ winner of the show is miss pothis 2004 beautiful and elegant miss priya 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 thanks thanks అరే బుజ్జి ఈ అందాల పోటీలు గెలిచిందే ఆ అమ్మాయి పేరేంట్రా అది సో అమ్మాయి పేరు ప్రియా అండి నాన్న డాక్టర్ అండి అమ్మ హౌస్ వైఫ్ అండి ఇద్దరు చెల్లెలు ఉన్నారు నంబర్ ట్వంటీ గణేష్ నగర్ అమీర్ పేట అండి ఓరి అంకమ్మ ఫుల్ అడ్రస్ ఉంది కదా ఆయన ఫంక్షన్ లో మీరు ఆనందంగా చెప్పడం కొట్టినప్పుడే ఫుల్ వివరాలన్నీ సేకరించుకుని వచ్చాం అద్భుతం రా తీసుకున్న డబ్బులకి ఇప్పుడే కరెక్ట్ గా పనిచేసారా అయ్యా మీరేంటి ఇక్కడ మీరు చెప్పి పంపించుంటే నేనే వచ్చేది కదా అరే వచ్చేసాం కదా అదే లోపల పిలు రండి అయ్యా రండి 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 అయ్యా రండి కూర్చోండి కూర్చోండి ఆకస్మికంగా మిమ్మల్ని చూసిన వల్ల షాక్ అయ్యాను అరే తప్పు చేసిన వాడే కదా నన్ను చూసి భయపడతాడు తర్వాత నీకు నాకు పెద్ద వ్యత్యాసం లేదయ్యా మేము కరత కొట్టి చంపేస్తున్నాం నువ్వు ఇంజెక్షన్ వేసి చంపుతున్నావు అదే మేము చేస్తే క్రైమ్ అవుద్ది పోలీసులు చేస్తే లట్టి చేయాలి తర్వాత వేరేమి లేదు ఇవాళ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళానయ్యా సరే అక్కడ ఒక అమ్మాయి అద్భుతంగా మాట్లాడింది మా పిల్లల్ని అడిగితే నీ కూతురని చెప్పారయ్యా అదే వచ్చి మాట్లాడి వెళ్దామని వచ్చా అమ్మాయి లేదా ఎవరు అమ్మాయి అమ్మాయి అరే 
ఎందుకమ్మా అలాంటి కింద పడేసి పగల కొడుతున్నావు డాక్టర్ కి వేస్ట్ ఖర్చు కదా అమ్మాయిని పిల్లలు చూసి వెళ్తాను ప్రియా అమలు ఇట్రా ఏంటి సార్ ఏంటి సడన్ గా మా ఇంటికి నాన్న వీరు ఎవరు తెలుసా ఈ రోజు ఫంక్షన్ లో కలెక్టర్ ఐజీ అందరూ వీరి కోసమే వెయిట్ చేశారు ఈయన లోపలికి రాగానే ఆడియన్స్ మొత్తం నిలబడ్డారు అంత పెద్దవారు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు మీ ఫ్రెండ్ అరే నిన్ను చూద్దామనే వచ్చాను అమలు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు వా చెప్పండి సార్ ఈ ప్రియ 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 నో నో అరే కూర్చోనివా అందుకేగా సోఫా వేసింది చెప్పండి సార్ ఏం తీసుకుంటారు అంత వద్దులే అమ్మా ఇవాళ నువ్వు బ్రహ్మణంగా మాట్లాడు అవును సూపర్ గా మాట్లాడింది అనుకో ఎందుకంటున్నానంటే మనకి అని ఇంతవరకు ఒక మర్యాద ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ నాకు మర్యాద ఇస్తున్నారు ఇవాళ నువ్వు అది చూసుంటా అందరూ నన్ను చూసి లేస్తాం కానీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి మిస్ చేశాననే ఒక భయం ఆ ఫీలింగ్ పద్దాక వచ్చి వెళుతుంది అరే అది ఏంట్రా అని చెప్పి మన కుర్రోళ్ళని అడిగానో అదేంటో తెలియదు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఒక అమ్మాయి కూడా క్రాస్ అవ్వలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే నిజం చెప్తున్నా ఒక్క అమ్మాయిని కూడా నేను ముట్టుకున్నదే లేదు ఇదంతా నీకెందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవాళ నువ్వు స్టేజీలో మాట్లాడవు చూడు జీవితం అంటే కుటుంబం పిల్లలు అవన్నీ ఉంటేనే ఒక పరిపూర్ణత అని చెప్పి అవి విన్న తర్వాతే నాకు జ్ఞానోదయం అయింది ఈ వయసులో జ్ఞానోదయం అయ్యి ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ఏంటి సార్ ఇలా అంటున్నారు మీకేం పెద్ద వయసు ఉందని ఎవరు నాకా నిన్నే మన కుర్రోళ్ళు నాకు యాభై ఏళ్ళ పుట్టినరోజు చేశారు నో ఛాన్స్ నాన్న మీరు చెప్పండి వీరిని చూస్తుంటే యాభై ఏళ్ళలాగున్నారా మీకు యాభై ఏళ్ళు ఏంటి సార్ ఛాన్స్ లేదు నువ్వు చెప్పేది కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే నాకు నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒకసారి పుట్టినరోజు వస్తుంది అలా చూసుకుంటే నీకంటే చిన్న ఉన్నాయి ఏమంటున్నారు సార్ అలా చూసుకుంటే మా అమ్మ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్త్ నేను కానీ లక్కీ గా సార్ అవునవును మీ హైట్ కలర్ ఇంకా ఫిజిక్ చూస్తుంటే మీకు థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అవును సార్ మీరు ఇప్పుడు ఓకే చెప్పండి మిమ్మల్ని లవ్ చేయడానికి ఎంత మంది అమ్మాయిలు క్యూలో నిలబడతారు తెలుసా చెప్పండి నాన్న నిజంగానే చెప్తున్నావు నిజం చెప్తున్నాను సార్ మీకున్న గర్ల్స్ చార్మింగ్ మ్యాన్ ఇన్నెస్ కంత వెయ్యి మంది అమ్మాయిలు దొరుకుతారు మీరు ఇంతవరకు ట్రై చేయలేదనుకుంటాను ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఫ్లాట్ అవుతారో తెలుసా నోరు మూసుకోవి అరే నువ్వు గమనుడు బుజే నన్ను రెచ్చగొట్టి సిగ్గుపడి రెడీ చేస్తున్నావు బుజే సరే బయలుదేరనా లేదు సార్ అవండి మీరు ఏదైనా తీసుకోవాల్సింది అమ్మా హాలిక్స్ తీసుకురా అదంతా వద్దు నువ్వు చెప్పింది చూస్తుంటే హార్లిక్స్ బూస్ట్ అన్ని కలిపి తాగినట్లు ఉంది అనుకో వస్తానులే సరే సార్ ఓ ప్రమాణ కానవే సంతోషం వస్తానా ఓకే సార్ వస్తానమ్మా అబ్బా ఆ ఇవాళ మందు కొట్టే ఖర్చు తగ్గిందిరా అంతగా కిక్కేసిందిరా బుద్ధుందా నీకు మీ నాన్నే వాళ్ళు పక్కలో కూర్చొని మాట్లాడలేరు నువ్వు వాళ్ళు సరి సమంగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు అరే ఏంటే నువ్వు తిరుపతిని చూసి స్టేటే భయపడుతుంది మన అమ్మాయి పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుతుంది దాని చూడవా నువ్వు చెప్పునా అంత పెద్ద మనిషికి నేను చెప్పిన మాటలు బాగా బురకెక్కిందంటే దాన్ని వచ్చేసి క్లారిఫై చేసుకుని వెళ్లారు దానికి నువ్వు గర్వపడాలి నీ మాట విని తిరుపతి గారు షాక్ అయ్యారు సరే నానా గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ అమ్మా గుడ్ నైట్ తిరుపతికి వెళ్తే మార్పు వస్తుందని చెప్పారు తిరుపతి వచ్చి వెళ్తుంది ఏం జరగబోతుందో తెలియట్లేదు జయంబు నిత్యంబురా భయంబు లేదురా జయంబు నిత్యంబురా భయంబు లేదురా భయంబు నిత్యంబురా భయంబు లేదురా జయంబు నిత్యంబురా నీకు భయంబు లేదురా జయంబు నిత్యంబురా ఏంట్రా బుజ్జి అలా చూస్తున్నావు అయ్యి గారు ఏం చేసినా మామూలుగా మాకు అర్థమైపోతుంది కానీ ఇది నాకు ఇప్పుడు ఎంత వయసు ఉంటుందా ఇది మీకే ఓవర్గా లేదు నిన్నే కదా యాభై పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు మీరు అది మీరుగా డిసైడ్ చేస్తే ఎలారా నేను కదా చెయ్యాలి అదేంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఉంటుందా ఎవరు చెప్పారు ఏ ఆమెనేనా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారు అరే ఇవాళ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చాం కదరా ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తున్నా ఇదిగో చూడు నేను డీటెయిల్స్ అంతా చెప్పలేను మీరు వెళ్ళండి నేను పుణుకొని త్వరగా డ్రీమ్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళండి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదే ఇక్కడ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు 
చూడు <laughs> 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 హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి సార్ సడన్ గా ఎక్కడికి వచ్చారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి అదర కొడుతున్నారు నిన్నేంట్రా అంటే ఏంటికి వచ్చారు ఈరోజు కాలేజ్కి వచ్చారు మీరు కరస్పాండెంట్ని కలవడానికి వచ్చారా లేదా ఎవరైనా లెక్చరర్కి సైట్ కొట్టడానికి వచ్చారా చెప్పండి సార్ కావాలంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను నిన్నే చూడటానికి వచ్చారు నన్ను చూడడానికి వచ్చారా అయ్యో నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నాకెంత గర్వంగా ఉందో తెలుసా ఇప్పుడు మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నిన్న మీకు ఒక విషయం చెప్పాను కదా దాని గురించి ఆలోచించారా ఏదైనా వర్కౌట్ అయిందా ట్రై చేసి చూడండి సార్ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి సార్ నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు నవ్వుతూ ఉన్నారు కాదు నువ్వు చెప్పింది నేను బాగా ఆలోచించాను నేను పొరుపు మీద బోర్ల పడుకుని ఆలోచించాను పైకి చూస్తూ ఆలోచించాను ఇలా పడుకుని ఆలోచించాను అలా పడుకుని ఆలోచించాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకే మ్యాటర్ నా మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంది ఇక మీదట నేను ఒక అమ్మాయిని చూసి తను నన్ను అర్థం చేసుకుని నేను తనను అర్థం చేసుకుని అదంతా వర్కౌట్ చేసి అది పెళ్లి దాకా వెళ్ళి అదంతా జరుగుతుందని నాకు అనిపించలేదు అందువలన రై అది ఇవరా ఇవరా త్వరగా ఇవరా ఇవరా అమ్మాయి వెయిట్ చేస్తుంది కదరా ఇదిగోమ్మా ఏంటి ఐ లవ్ యూ అది మీరు మొదటిసారిగా వింటున్నప్పుడు మీరు కొంచెం టెన్షన్ పడతారనుకోండి పోయే కొద్ది సరైపోతుంది కానీ నేను డిసైడ్ చేశాను ఇప్పుడే మీరు బదులు చెప్పాలని అవసరం లేదు అమ్ములు ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు నిదానంగా దానికి సమాధానం చెప్తే చాలు నువ్వు మంచి బదులు చెప్పు అమ్ములు బాయ్ రేపు అదనరా I love you 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 Priyama Priyama eppudu acharu enti andar silent ga unnaru eppudu ikkada gola gola ga untadi ippude enti amma amma vastunnanu amma enduke arustunnavu ఇలా చూడండి అమ్మా ప్రియా అమ్మ చాలా డల్ గా కూర్చున్నాను ప్రియా ప్రియా ఏమైందమ్మా ప్రియా ఏమైంది ఆయన ఉన్నారు కదమ్మా ఆయన సడన్ గా తనెవరే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అదేనమ్మా నేను ఇంటికి వచ్చారు కదా పెద్ద మనిషి అవును వారు ఈరోజు కాలేజ్కి వచ్చి అందరి మధ్య నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పేశారు ఐ లవ్ యూ చెప్పారా ఏం చెప్తున్నావే నేను కాలేజ్కి ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళాను నేనే మిస్ ఆంధ్ర సంపాదించాను కాలేజ్లో అందరు నన్ను ఎంత మెచ్చుకున్నారు తెలుసా ఆ సంతోషం కొద్దిసేపు కూడా నిలవలేదు ఆ మనిషి అందరి ముందు నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక బుక్ ఇచ్చి అలవి చెప్పేశారు నాకు చాలా అవమానంగా అనిపించింది తలుచుకుంటే ఏడుపుస్తుంది ఏం చెప్తున్నారమ్మా మీరు అతనికి అమ్మాయి అంటే నచ్చదే అతని ఇంటికి ఒక రోజు పని కోసం వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలు అంటే నచ్చదు మీరు వెళ్ళండి చెప్పేశారు తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని నాకు బాగా తెలుసు ఆయన వచ్చినప్పుడు మీ నాన్నగారు ఎదురుగా కూర్చోడానికే భయపడతారు నువ్వు చూసావంటే ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు నేను అప్పుడే అనుకున్నాను ఏదో ఒకటి జరుగుతుందని నువ్వు ఊరుకోమా నేను టెన్షన్ లో ఉన్నాను రేపు నేను కాలేజ్కి ఎలా వెళ్తాను అందరూ నన్ను చూసి ఎగతడి చేస్తారు సరే భయపడద్దు నాన్నగారు వస్తే మాట్లాడుకుందాం సరేనా ముందు టీ తాగండి షుగర్ చాలా చూడండి బరాబర్ అదిగో ఆయనే వచ్చేసారు నాకు అన్ని సూర్యానే 
ఎవరి వల్ల చెయ్యలేని విషయం కూడా ఈయన చేస్తారు అది ఆయన స్పెషాలిటీ రండి సూర్య కూర్చోండి ఏంటి విషయం ఎందుకు రమ్మన్నావు అరే మాటలన్నా కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉండని అమ్మయ్య సేటులు భయపడి పారిపోతారు అన్న పేరు సూర్య ఆయన మాటల్లో ఫైర్ ఉంటుంది విషయానికి రా అది ఏం లేదు సూర్య రేపు సిటీలో ఒక బిల్డింగ్ ఏలానికి వస్తుంది ప్రతిసారి తిరుపతి గెలవాలా ఎవరు చెప్పారు మామూలుగా కాలు చేతులు తీసేస్తున్నాం బిల్డింగ్ తీలేమా ఏంటి వీళ్ళందరూ అనుచరులు చూడ్డానికే మేమందరం అనుచరులము నిజానికి అలా అంత కాదు సూర్య ఆ ఏలాన్ని నువ్వే ఎలాగూ పూర్తి చేయాలి సేటుకి ఆ బిల్డింగ్ మీద ఒక కన్ను అది వాళ్ళ వంశపాస్తంట చైజారిపోయింది ఎలాగూ కొన్ని వాళ్ళని ఒక్క కాలు మీద నిలబడ్డారు ఏం సూర్య ఆలోచిస్తున్నావు తిరుపతి వస్తాడని భయమా తిరుపతి రావాలని ఆశపడుతున్నాను మళ్ళీ తిరుపతిని ఢీ కొట్టడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చావు కదా అందుకని నీకు థ్యాంక్స్ పత్రం జాగ్రత్తగా వస్తుంది వెరీ గుడ్ సూర్య ఇప్పటికీ ఏం చెడిపోలేదు ఏదైనా సమస్య వస్తే వాడిని వేసే మిగతావి నేను చూసుకుంటాను అది నేను చూసుకుంటాను ఎందుకు పిలిచావు అది మాత్రం మాట్లాడు సూర్యకి శత్రువు అంటే వాడు నాకు శత్రువే నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను సరే నువ్వు అయ్యే పని చూడు మంచి పేమెంట్ ఇస్తాను సేట్ ఇదిగో అడ్వాన్స్ అది మా తాతల ఆస్తి ఎలాగైనా ముగించేయండి కొంచెం ఉంటే ప్రభుత్వం ఆస్తి తన ఆస్తి అని ఎలా ఉన్నాడే సూర్య దగ్గర చెప్పేసావు కదా ఖచ్చితంగా పని అయిపోయినట్టు అన్నా ఇది కొంచెం ఓవర్ అనిపించడం లేదు తిరుపతి మనుషులు వచ్చేసారు మనం వేలం పాడలేం ప్రారంభించండి ఎందుకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ బిల్డింగ్ వేలం అయిపోతున్నారు ఈ బిల్డింగ్ ఒక వేల ఒక్క కోటి రూపాయలు ఒక్క కోటి రెండు కోట్లు రెండు కోట్లు మూడే మూడు కోట్లు ఏంట్రా సూర్య వచ్చాడు అన్నా అందరూ నిన్ను చూస్తే బెంబెల్ ఎత్తిపోతారు అలా చూడండి గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన రేట్ ఏంటి ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు ఆరు కోట్లు సూర్య ఏలాన్ని ముగించాడు ఆరు కోట్లు ఒకటోసారి ఆరు కోట్లు రెండోసారి ఆరు కోట్లు మూడోసారి ఫార్మాలిటీస్ రెడీ చేయండి కూర్చోండి సార్ ఏంటి సంగతి ఏంట్రా ఎలా చేశాడు అయ్యా గారికి ఫోన్ చేయండి ఏంటి తిడుతున్నాడ్రా తిడుతున్నారా ఏంటి అతని అనా తిరుపతి వస్తున్నాడు పోయింది అంత పోయింది ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఎన్ని కోట్లు అవుతాయో తెలుసా కట్టేవాడిని అడిగితే తెలుస్తుంది సూర్య ఆ బిల్డింగ్ మీద ఆశపడే కదా నిన్ను ఆ వేలంలో ఎలాగూ గెలువమన్నాను ఇలా అయిపోయింది ఏంటి నువ్వు మౌనంగా ఉంటే ఏమర్థం చెప్పు ఇదిగో చూడు ఊరికి అరుస్తూ మాట్లాడబాక నువ్వేమడిగావు 
బిల్డింగ్ పత్రాలు కావాలని అడిగావు అవును ఇవిగో పత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి బిల్డింగ్ పగిలిపోతే దానికి రాని బాధ్యత అవుతాను అది కాదు సూర్య నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే ఇదిగో చూడు ఇక్కడ సంసారం చేసే చోటు నువ్వేం మాట్లాడాలనుకున్నా రేపు పొద్దున ఆఫీస్ వచ్చి కలువు పో సరే వస్తా ఏంటి సార్ మీరు చెప్పారని సూర్య దగ్గరకు వచ్చాం ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అయిపోయింది నేనేం చేయాలి రై ఊరుకోయా ఇదంతటికి కారణం మా తిరుపతి వాడి చావు నా చేతుల్లోనే పద అమలు ఏంటిది నీ కోసమే కదా సుండలు తీసుకొచ్చింది నువ్వు తినకుండా ఉన్నావేంటి ఇదిగో మామిడికే తింటారు తిను ఇదిగో మురుకులు ఉన్నాయి డబ్బా నిండా ఉన్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఐస్ పండు ఉంది పొల్ల ఐసు పాల ఐసు ఐసు ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ ఉన్నాయి అది నీకు ఏం నచ్చుద్దో తెలియలేదు కదా అందుకనే ప్రతిదీ తీసుకొచ్చాను అదే మన కుర్రోళ్ళు చెప్పారు బీచ్కి వచ్చి మనం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని చూసుకుంటూ ఇవన్నీ తినుకుంటూ ఉన్నామంటేనే మనలో ప్రేమ పుడుతుందని చెప్పి అందుకే ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాను నాకు ఒకసారి ఇటువంటి అన్ని తిని ఈరోషణాలే అని అదేంటంటే ఈ కెరటాల్లో మగ కెరటం ఆడ కెరటం అని ఉన్నాయని చెప్తుంటారే నీకేమైనా కనిపిస్తుందా అన్న అమ్మాయితో మాట్లాడి కరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట మన పనికి ఇదంతా అవసరమా ఏంటి నేను ఒక్కడే మాట్లాడుతున్నా నువ్వు అలా నోరు మూసుకునున్నా ఎందుకమ్మలు ఏడుస్తున్నావు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి నాన్న వెతుకుతుంటారు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి టైం అవుతుంది పదహారేళ్ల వయసులో నేను కొట్టుకెళ్ళాలి కొట్టుకెళ్ళాలి కమలాసం చెప్పినట్లు నువ్వు కూడా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇదే చెప్తూ ఉన్నావు వేరే ఏదైనా చెప్పమ్మా నేను ఒక్కడే మాట్లాడుకున్నాను అనుకున్నాను పిచ్చోడనుకుంటారుగా లేదు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి అదే అయ్యో అదే పెద్ద టెన్షన్ అయిపోతా రే ఇటు రండ్రా త్వరగా త్వరగా రండ్రా రండ్రా ఏంటన్నా పిలిచారా ఏం చేశారా పిల్లనే పిల్లని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడుతుండింది పిలిచాము రానని ముండుకేసింది వాడిని ఒక రెండు వేసి పిల్లని తీసుకొచ్చేసాం ఏరా ప్రేమగా పిలుచుకొస్తే నాకు ప్రేమ వస్తుంది ఇలా కిడ్నాప్ చేస్తే కన్నీళ్ళే వస్తాయి అమలు నువ్వు లేకి చెప్తా లేకమానగా అమలు నువ్వు బయలుదేరు ఇలా నువ్వు ఏడుస్తుంటే ఇలా ప్రేమ వస్తుంది కానీ తర్వాత నువ్వు రేపు పొద్దున ఫోన్ చేయి మన కుర్రోళ్ళకి తెలియకుండా మనం ఎక్కడైనా కలుద్దాలే తర్వాత నువ్వు ఫోన్ చేస్తేనే లేకస్తా నేను రే అమ్ములు తీసుకెళ్లి జాగ్రత్త వదిలేండి తర్వాత నువ్వు ఒక కుర్రోడు కొట్టానని చెప్పావు వాడి దగ్గర క్షమాపణ అడగాలి సరే లేకపోతే అమ్మాయి బాధపడుతుంది సరే సరే వెళ్ళు రండి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు అయ్యా బటెక్స్ లో ఇసుక నేను దులుపుతాను అన్నాను నిన్న కాక మొన్న పనిలో చేరాడు నా సీనియారిటీ ఏమవుతుంది చెప్పండి అరే ఎదవలారా సేవ చేయటం అంటే వేరు దాకా వెళ్ళిపోయారు కదరా ఏంటండి ఇంత జరుగుతున్న మీరు ఏం మాట్లాడినంటున్నారు తమ్ముడు తన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారో తెలుసా తెలీదండి నేను ఎంత బ్లాక్ చేశానో తెలుసా నన్ను అటాక్ చేసి లాక్ వెళ్ళారు ఏమండి పోలీసులకు ఫోన్ చేయండి ఏంటి పిచ్చిదాన్ని లాగా మాట్లాడుతున్నావు పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తే మన అమ్మాయి పరువు కుటుంబ మర్యాద అన్ని ఎగిరిపోతుంది ఏంటి డాక్టర్ టెన్షన్ అయ్యావా అదేమి లేదులే అయ్యా అమ్మతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలన్నారా అందుకనే బీచ్ వరకు తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చాం మేము కరెక్ట్ గానే పిలిచాం ఇదిగా ఉన్నాడా హీరో గెత్తు చూపించాడు అందుకే రెండు తట్టులు తట్టాము టెన్షన్ లో కొట్టేశానండి అయ్యా సారీ అడగమన్నారు హలో హెచ్ఎచ్ఎం అమ్మనే అయ్య లవ్ చేస్తున్నాడు భద్రంగా చూసుకోండి వస్తావా ప్రియా నీకేం కాలేదుగా ప్రియా నువ్వు ఎందుకు బాధపడకమ్మా నాన్న నేను ఉన్నాను కదా ఇలాగే నించుంటే ఏంటంటే అర్థం నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను వచ్చే రోజుల్లో ప్రియాకి పెళ్లి చేద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నాను
ఓకేరా నేను బయలుదేరుతాను రే అంత అవసరం ఏంట్రా వచ్చి కాఫీ తాగెళ్ళు వద్దురా తలనొప్పిగా ఉంది రమ్మంటే రావట్లేదమ్మా ఏ రంజిత్ రాడొకడు రారా రే రా పిలిస్తే ఓవర్ గా చేస్తున్నావు హాయ్ మామ్ హాయ్ డాడ్ రామా ఏంటి రంజిత్ అర్జున్ పిలుస్తుంటే లోపలికి రానంటున్నావు ఏమైంది ఏం లేదా ఏం లేదమ్మా ఈయన లవ్ చేస్తున్నాడు కదా అవును ఆ అమ్మా ఇంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం అంట అదే బాబాగారికి మూడ్ అవుట్ ఏంటయ్యా దీనికంతా భయపడతారా టెక్నీజ్ మై బాయ్ సమస్య రావడం సహజం అలాంటిదేం లేదు అంకల్ అర్జున్ లవ్ లో ఏదైనా సమస్య ఉందా మీరు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు దానికి అంత ఇచ్చి పెట్టి ఉండాలరా నువ్వు వేరే ఊరికే హలో ప్రియా లైన్ లో ఉంది నేను లేనని చెప్పండి ప్రియా నే ఆంటీ మాట్లాడుతున్నాను ఫోన్ అర్జున్ కివ్వండి అర్జున్ లేడే బయటికి వెళ్ళాడు ఆంటీ జోక్ చేయకండి ఆంటీ అర్జున్ పక్కనే ఉన్నాడు నాకు తెలుసు ప్లీజ్ ఇవ్వండి ఆంటీ ఆ నీ దగ్గరే మాట్లాడాలి అంటుంది మాట్లాడురా పాపం అదేం లేదమ్మా మాట్లాడండి బయటికి వెళ్ళుండమ్మా చూడనా పక్కనే అర్జున్ నుండి కూడా మాట్లాడట్లేదు హలో చెప్పండి అన్నయ్య వారి దగ్గర ఫోన్ ఇవ్వమ్మా ఒక నిమిషం మీ మావయ్య మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడు తీసుకో హలో చెప్పండి అంకుల్ వారు ఇదిగో కందస్వామి అరే నువ్వు నాకు రెండు వాటిలో కమిషన్ తర్వాత అయ్యే కదా చెప్తాను చూడు నిన్ను రే బకోడా అన్నం లేపావా రెడీ అయ్యారా ఉన్న వాటిల్లో కష్టమైన పని అయ్యి గారిని లేపడమే అది నాకు అప్పగించారు ఆయన లేవడం లేదు నన్ను వదిలి పెట్టడం లేదు ఎరా చెప్తున్నావు కూటురుడికి పంచాయతీ కాలేజ్ చేయి చాపి డబ్బులు తీసుకున్నాము ఇప్పుడు లేపుతావా నిన్ను కొట్టేదా నేను నిద్ర లేపలేను మీరు లేపండి నేను తమాషా చూస్తూ ఉంటాను లోపలికి వెళ్ళు అయ్యే గారి దగ్గర తీస్తావు నువ్వు ఇప్పుడు అన్నా టైం అయింది కోటి రూపాయలు పంచాయతీకి వేరే వెళ్ళాలి అక్కడ మీకోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారన్నా రే పోరా ఏదో పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ సమావేశాలు లాగా కాసేపు వెయిట్ చేయని అమ్ముల్ని ఫోన్ చేయమన్నాను అది ఫోన్ చేసినా కేలిగిస్తాను ఇది చాలా ఓవర్ అన్నా ఏదో ఒక ఫ్లో లో చెప్పేశారు అందుకని మనం పన్నంత ఆగిపోవాలన్నా అడ్వైస్ పాకినా ఎలా కళ్ళు తెరిసేనకు ముఖం మీద గుద్దుతా అమ్ములు ఫోన్ చేయాలి ఆ తర్వాత లేగిస్తాను వెళ్ళండి మీరు అరే అయ్యా లేవండి అయ్యా అయ్యా లేవండి అయ్యా అయ్యా లేవండి అయ్యా మొండి పట్టు పట్టుకుంటే లేవండి అయ్యా లేపడని చెప్పాను ఎప్పట్లాగే కొట్టించారుగా కంగారు పడకరా పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఏం రాసేసారు అదే కదా నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను అయ్య గారు నిద్ర లేవాలంటే ఆ అమ్మాయి చేత ఫోన్ చేయించాలి సూపర్ ఐడియా పదా ఏంటి డాక్టర్ ప్రియామని పిలవబ్బా నా ఇంట్లో అప్పులకి వచ్చి నా కూతుర్ని పిలవంటున్నావు నువ్వెవరు టెన్షన్ అవకాయా అమ్మాయిని పిలు ఏ ప్రియా మేడం వస్తుంది ఆమె దగ్గరే మాట్లాడదాం ఏంటి ప్రియమ్మ అన్న ఈ రోజు ఫోన్ చేయమన్నాడుగా ఫోన్ చేయలేదా నువ్వు ఫోన్ చేయలేదని అన్న లేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడమ్మా నేనెందుకు ఫోన్ చేయాలి మర్యాదగా బయటకు వెళ్ళండి మేమెంత డీసెంట్ గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేంటి మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతున్నా మీకేంట్రా మర్యాద ఏంటి ఒరేనా అన్న ప్రేమించి అమ్మాయిని చూస్తున్నాను రే అన్ని వినకొట్టండి ఏంట్రాయరా 
ఇదిగో మాట్లాడు హలో అమ్ములు గుడ్ మార్నింగ్ టైము పదకొండు అవుతుంది కానీ ఇప్పుడే నేను లెగిసాను ఇప్పుడు నేను వచ్చి నిన్ను ఫోన్ చేయమని చెప్పాను కదా కానీ నువ్వు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో అసలు నాకు తెలియట్లేదు చాలా సిగ్గేస్తుంది అది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నేను ఇలాగ ప్రేమించి నాకు అలవాటు లేదు కదా అదే ఒక్క నిమిషం ఆగు అమలు ఒక్క నిమిషం నువ్వు అసలు ఫోనే చేయమని మన కుర్రలు అన్నారు రాయ్ రండ్ రైట్ అయ్యా ఎక్కడా చెత్తనాకుడుకులు ఎక్కడా ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలియదు రారా త్వరగా మేడం దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చిందా అయ్యా అయ్యా వాళ్ళందరినీ అక్కడ పంపించి మేడం చేత ఫోన్ చేయించమని చెప్పిందే నేనయ్యా ఈ ఐడియా ఇచ్చింది నేనేనయ్యా ఉండు ఉండు అమలు మన కుర్రోళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా అవును ఇక్కడ మా నాన్నని కొట్టి అన్ని వస్తువులు పగలగొట్టి రౌడీజం చేస్తున్నారు కొంచెం ఫోన్ ఆ చెత్తనా కొడుకులికి బంగారం నానా బాబు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశారు నాయన అదేమి లేదనా ఫోన్ చేయమన్నాను ఫోన్ చేయలేదు అందుకనే అన్ని వస్తువులు పాలు కొట్టమని చెప్పాను అరణీయాంకమ్మ ఇదిగో నీతో మాట్లాడుతున్నాట అన్నా నువ్వే మాట్లాడు ఇలా చూరే మీరేం చేస్తారో ఏం చేయరో నాకు తెలీదు అమ్ములు ఇంట్లో ఉన్న అన్ని వస్తువులు కూడా అవన్నీ ఎక్కడున్నాయి అక్కడే ఉండాలి అర్థమవుతుందా ఒక్క గ్లాస్ పీసైన అమ్ము కాలికి తగిలే రక్తం వచ్చిందనుకో నీ ఎంకమ్మ ఒక్కడు కూడా ప్రాణాలతో ఉండరు సరేనా ఏంటి జీవితంలో ఎలాంటి ఐడియా వదిలేయండి ఐడియా అయ్యా వాడు ఓకే మరి నేను నీకేమైందిరా చెయ్యి లాగుతో ఉంది కదా ఎప్పుడితో వదిలేరాదు చాలా పగిలితే లోపల ఏమి లేదని తెలుస్తుందా లేదు ఆత్మ పోతుంది ఆత్మ నీ దగ్గర ఉంది అర్జున్ ఈ రోజు అతని మనుషులు వచ్చి అతనికి ఫోన్ చేయమని బెదిరించారు చేయనందుకు నాన్న ఏకంగా కొట్టేశారు తలసా అర్జున్ నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావురా రోజు గడిచి కొద్ది నాకు టెన్షన్ గా ఉంది ప్రియా నీ టెన్షన్ నాకు అర్థమవుతుంది ప్రియా కానీ ఇక్కడ నుండి ఏం చేయగలను వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో నేను తప్పకుండా వచ్చేస్తాను ప్లీజ్ ట్రై టు మేనేజ్ ఖచ్చితంగా నువ్వు త్వరగా రావాలి ఓకేనా బంగారం ప్రియా లాస్ట్ టైం ఊటీలో బోటింగ్ వెళ్ళాం కదా అప్పుడు ఏం జరిగిందో గుర్తుందా ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నాను టెన్షన్ గా ఉన్నప్పుడే రిలాక్స్ అవ్వాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ ని నువ్వు గుర్తు చేసుకునే లోపల నేను అక్కడ ఉంటాను బాయ్ అయ్యా మీ గొప్ప మీకే తెలియడం లేదు నాలుగేళ్లుగా తీర్చలేని సమస్య ఇప్పుడు నాలుగు నిమిషాలు మీరు తీర్చేశారు కదా అది వదిలేసి పిల్ల ఫోన్ చేస్తాను లేస్తాను మురికం చేస్తున్నారు ఏ మీరంతా రౌడీజం మాత్రమే చేస్తున్నారా మీ పిల్లల్ని పిల్లల్ని బయటికి తీసుకుని వెళ్ళటాలేదా రే మీకు బుద్ధి ఉండాలంతే అందుకని మిగతా వాళ్ళు అందరూ బుద్ధి లేని వాళ్ళు అనుకోకండి అరే రే కొంచెం పట్టా
కంట్రోల్స్తాను ఎవడరా నువ్వు నువ్వా ఏంటన్నా ఇక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారు అరే అది ఏం లేదురా నిన్న టీవీలో ఒక సినిమా చూశాను రా అందులో ప్రేమించే హీరో ఉన్నాడు చూడు ఇటువంటి ప్లేస్లోనే కూర్చొని లొడుకు లొడుకు అని రాళ్ళు వేస్తూనే ఉన్నాడురా నీళ్ళల్లోంచి బొడుకు బొడుకు అని ఆ హీరోని ఫేస్ వస్తూనే ఉందిరా నేను కూడా పది పదికి అని రాళ్ళు వేసాను మన అమ్ముల ముఖం రావట్లేదేంటి మొదలు పెట్టాడండి ఇతను నేను ఒకవేళ అమ్ముల్ని సిన్సియర్గా రవచేట్లేదేంటవా అయ్యో 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 మీ ఆశకు ఒక అంతం లేదా మీరు సరైన చెప్పండి ఆ పిల్లలు లాక్కొస్తాము బలవంతంగా తాళి కట్టి కాపురం చేయండి ఎందుకండి మమ్మల్ని ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు హే ఈ విల నిజమంతా మాకు తెలుసు నేను ముందు అమ్ముల్ని ప్రేమించి ఆ ప్రేమించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను రా నువ్వు ఫస్ట్ నైట్ రోజున అమ్ములు కాంపౌండ్ వాళ్ళు దాటి పారిపెట్టి చేస్తున్నావు కదా సరే కానీ మన బెదబుల్లో ఎవరైనా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారా మన కాంతారావులో చేస్తున్నాడు అరే వాడి అంకమ్మ వాడిని పిలవరా రే కాంతారావు ఇక్కడ రారా అయ్యా ఏరా బంగారం నువ్వేదో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నావు అంట అలా ఏం కాదండి ఏ దాయకరా మొత్తం చెప్పాడు నీ ప్రేమ కావ్యాన్ని కొంచెం చెప్పరా అదేం లేదయ్యా చూడ్డానికి కొంచెం బాగానే ఉన్నాను కదా పక్కింటమ్మాయి మనల్ని చూసి నవ్వుతూ ఉంది నేను తిరిగి నవ్వాను అది వాళ్ళు నాన్న చూసి నన్ను వచ్చి పట్టుకున్నాడు అరే పెద్దవనా ఇలా కోపంలో చేయి కోసి పారేసాను భయపడి నాకే పెళ్లి చేసి అరే అరే దీనికి పేరు లవ్ కాదురా దీనికి పేరు వైలెన్స్ వ్యతిరేకత ఇదంతా మనకు పనికి రాదులేరా ఇప్పుడే అర్థమైంది రా వీడి చెయ్యి నరకడంలో తప్పే లేదు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండండి మనం క్యాప్చర్ చేసి పెట్టుకున్న స్థలాలన్నీ సూర్య పట్టుకున్నాడు ఇలాగే పోతుంటే సిటీలో నంబర్ వన్ దాదా సూర్య అనే సూర్య అని చూడాలి సూర్యానా రమ్మను నన్ను రమ్మన్నాడా అవును ఏదో ముఖ్యమైన విషయం అట్ట మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు వస్తానని చెప్పు అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు రే ఏదో రిబ్బన్ కట్టింగ్ లాగా అర్జెంట్ అంటున్నా పెట్టి అదే వస్తానని చెప్పారు కదా వెళ్ళరా మోహన్ చూడు ఎలా ఉందో ఎండిపోయిన కొబ్బరికాయ లాగా వద్దులేండి పిలుస్తున్నాడు కదా వెళ్ళొచ్చేస్తా నాకేమో భయంగా ఉంది చూసావు కదా అన్నిటికి తయారుగానే వెళ్తున్నాను సమస్యను వస్తే ఒకటి వాడుండాలి లేక నేనుండాలి వస్తా హలో రే మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి నేను మాత్రం వెళ్ళొస్తాను అన్న సూర్య వచ్చాడు ఇప్పుడు చూడు పాపుకోరా బండోడ రే ఇదంతే వద్దు తీసుకెళ్ళు వెళ్ళు కూర్చో అరే కూర్చో బంగారం పర్వాలేదు వెళ్ళబడుతుంది అరే ఆకులు భోజనం పెట్టిన తర్వాత తినకపోతేలాగా కూర్చోమంటున్నాగా సార్ ప్లాన్ అంతా రెడీ చేశాను మీరు చెప్పినట్లుగానే కట్టేయచ్చు ప్లీజ్ వెయిట్ కాసేపు మాట్లాడుకుండా ఉండండి 
హలో ఏంటి ఆఫీస్ కోసం డబ్బులు తీశారా ఏంటయ్యా ఎవరిని అడిగి డ్రా చేశారు తిరుపతి ఇంటి నుంచి వెళ్ళకముందే ఆ డబ్బు ఆయన చేతికి చేరాలి ఓకే సార్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చారంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటా బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తాను దాని తర్వాత మీ డిసిషన్ ప్లీజ్ ఒక ఇంజనీర్ అంటున్నారు నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకోండి కాస్త ఓపిక పట్టండి మేటర్ చెప్పబోయా రే ఆ బిల్డర్ ఎంత ఇచ్చాడు మనం అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తే తిరుపతి వాళ్ళని కొడతాడ్రా తొందరగా వెళ్ళి ఇచ్చేయండి ఇచ్చారు ఒక నిమిషం డబ్బులు తీసుకున్నావరా మీ పని మీరు చేయండి సార్ ఈ కంపెనీ కాసేపట్లో ఉండబోతుందా లేదా తెలియదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ప్లాను అది ఇది ఏమన్నా సార్ తిరుపతి మనుషులు వచ్చేసి ఏమయ్యా ఏం జరుగుతుందో ఆఫీస్ లో ఏంటి సార్ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ తిరుపతి తిరుపతి అంటున్నారు తిరుపతి తమ్ముడినే సార్ నేను మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నాకు చెప్పండి మా అన్నయ్య నేనేం చెప్పినా ఏంటాడు నేను చూసుకుంటాను ఏంటి తిరుపతి మీ అన్నయ్య అవును రే ముందు వీడిని కట్టేయండి ఏయ్ ఏంటి చేపట్లు అవుతున్నారు ఏయ్ వదలండి కొంచెం కూడా మేనస్ లేక నడుచుకుంటున్నారు వదలండి నిన్న అర్థం పెట్టుకోని మీ అన్నని ఏయ్ వదలమంటున్నానా పాకి నా కొడకల్లా నా తమ్ముడినే బంధించి పెడతారా వద్దు 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 నన్నేం చేయదు ఏంట్రంటున్నా ఏమంటున్నావు నిన్ను నన్ను పది సంవత్సరాల తేడాతో కనిపడేసిపోయింది మన అమ్మ నిన్ను కాపాడుకుంటూ కోసం ఇక్కడికి నేను తీసుకొచ్చానరా వచ్చిన చోట కాళ్ళు ఏళ్ళ పడ్డానరా ఒక్క పని కూడా అవ్వలేదు చెయ్యి లేపానరా అప్పుడే అందరూ భయపడ్డారు అప్పుడు నువ్వు నాతో ఏం చెప్పావురా అన్న నాకు ఈ బతుకొద్దు నేను ఇంజనీర్ చదివి నేను ఏదైనా పని చేసుకుంటానన్నావు వెళ్ళి వెతికి చూసావు నీకే పని దొరకలేదు నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి నేను ఈ పనిలో కూడా వస్తానన్నా కదా మనం చేసే రౌడీజానికి పెళ్ళాం పిల్లలు అనే సెంటిమెంటు ఏది మనకు ఉండకూడదురా ఒకడిని ఎవరినైనా నరుకుతానని చేసి డబ్బులు తీసుకుంటే నరికే తీరాలరా నేను నా చేతులతో డబ్బులు తీసుకుని నేను పంపించానరా నువ్వు వెళ్ళిన చోట లవ్ చేసి వచ్చావు మళ్ళీ ఇటువంటిది ఏదైనా జరిగిందంటే నిన్నేమి చెయ్యనరా ఆ అమ్మాయిని చంపేస్తాను అన్న నేను చెప్పేది కొంచెం వినన్నా అన్న తమ్ముడు మనల్ని కాదని ఏం చేయలే అన్న మమ్మల్ని శ్రమించే అన్న చిన్నప్పటి నుంచి మన అమ్మ నాన్ని నేను చూసింది లేదు నాకు అన్నీ అయిపోయించావు నువ్వే నీకు కావాలంటే పిల్ల పిల్లలు పెళ్ళి ఇలాంటి ఆటలు ఇష్టం లేకుండా ఉండొచ్చు కానీ నాకు నచ్చింది నాకెలాగ మీరు తప్ప ఎవరు లేరు అలాగే ఈ అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు నేను తప్ప ఎవరు లేరని చదువుకున్న కాలంలోనే మీ ఇద్దరు ఒకరికొకరు ప్రేమించుకున్నాను వాళ్ళ కుటుంబమే వద్దని వదిలేసి ఇప్పుడు నాతో వచ్చి నిలబడింది ఏ రోజైనా సరే మీరు ఒప్పుకుంటే మాత్రమే నా పెళ్ళే వాళ్ళని నేను ఆశపడ్డాను ఏ రోజైతే మీరు తిన్ను చంపేస్తానని చెప్పారో నాకు వేరే దారి తెలియలేదన్నయ్యా దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించన్నయ్యా ఎప్పుడైతే నీ డిసైడ్మెంట్ నువ్వే చేసుకునే ధైర్యం వచ్చిందో దాని తర్వాత ఇద్దరం కలిసి ఉండాలని అర్థం లేదు రే రే పొమ్మనాని కదబే రే పర వీడికి ఇవాళ్ళ నుంచి నువ్వేరా నాకు మొదటి శత్రువి ఎలా బతుకుతావో చూస్తాను పదండ్రా
ఏం బంగారం బాగున్నావా బాగున్నాయా ఒక ఐదేళ్ళు ఉంటుందా పిల్లోడికి ఏడు సంవత్సరం అవుతుందన్నయ్య మీ ఆవిడ ఎలా ఉంది బాగుందన్నయ్య ఏంటి బంగారం అన్నయ్యని లేపేద్దామని రెడీ అయ్యి వచ్చినట్లోనా లేదన్నయ్య మన పని కోసం ఇవన్నీ పెట్టుకొచ్చాను ఏం పని ఇదిగో చూడు మేము టుపాకీలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావా అరే ధైర్యం అనేది గుండెల్లో ఉండాలరా నేను నీతో గొడవాడటానికి రమ్మనలేదురా అది అసలు ఏం చెప్పంటో ఆ ప్రేమ అనేది నా జీవితంలో కూడా వచ్చిందిరా చెప్తే నువ్వు నమ్ము నిజంగా చెప్తున్నాను అది నేను లవ్ చేసే అమ్మాయి ఒకటి చిన్నపిల్ల అయిపోయిందా నాకు ఎలా లవ్ చేయాలో తెలియట్లేదు ఈ వ్యత వాళ్ళని అడిగామనుకో వాళ్ళు మనకంటే మూర్ఖులు అదేంటంటే నువ్వు ఇంతకు ముందు ప్రేమించి ఉన్నావు కదా దానికోసమే నీ దగ్గర ఏదైనా ఐడియా అడుగుదామని నిన్ను ఇలా రమ్మనంటారా ఈ విషయంలో నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తావు తమ్ముడు వినటానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నయ్య మీరు చేసేది సెర తప్ప నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ మీలో కూడా ఒక ప్రేమ అనేది పుట్టింది కదా దీన్నే దీన్ని నేను చాలా రోజులకి ఎదురు చూస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని అడగకుండానే నాకు ఎన్నో విషయాలు చేశారు మీరు నేను అడిగి చెయ్యింది ఒకే ఒక విషయం నా ప్రేమ మాత్రమే కానీ ఈరోజు మీ ప్రేమ నా దగ్గర చెప్పేశారు ఖచ్చితంగా నేను హెల్ప్ చేస్తానన్నయ్య ఏంటి లేదు దుమ్ము అయ్యో ఏంటే మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడాలా విషయం ఏంటి చెప్పు ఏంటండి ఇది పెద్ద ఆయన్ని చూసి వచ్చారు ఏంటి ఏది ఏమి చెప్పట్లేదు మా అన్నయ్య లవ్ చేస్తున్నారంట ఏంటది లవ్ చేస్తున్నారా అవును మా అన్నయ్యకి ఇప్పుడే లవ్ మూడ్ వచ్చిందంట ఏంటండి చెప్తున్నారు ఒక అమ్మాయిని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాడు పేరు ప్రియ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది ఏంటండి ఆయనకి యాభై సంవత్సరాలు కాలేజీ చదువుతుందంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి అవును దానికి ఇప్పుడు ఏంటండి ఆయన ఏదో తెలియకుండా చేస్తుంటే మీరు ఇంత సులువుగా చెప్తున్నారు గొప్పే మా అన్న లవ్ చేసే విషయం నాకు గొప్ప విషయమే ఆయన ఎవరిని లవ్ చేస్తున్నారంట నా ముఖ్యం కాదు ఆయన మనిషిగా మారాలి అదే ముఖ్యం ఇన్ని రోజులు ఎలా ఉన్నారు మృగంగానే ఉన్నాడే ఈ నిమిషం వరకు మా అన్నయ్య చూసే ఒక్కొక్కరు మృగంగానే చూస్తున్నారు ఈ లవ్ మ్యాటర్ మాత్రమే ఆయన్ని మనిషిగా చేయబోతుంది ఈ ఒక విషయంతోనే మా అన్న ఎలా మార్చి చూపిస్తాను చూడు అదంతా సరే మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారు అదే పెద్ద కామెడీ మా అన్న ఎలా లవ్ చేయాలని లవ్ కి ఐడియా నా దగ్గర అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నారు లవ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఐడియా అడుగుతున్నారా ఒకదా నీ చేతుల్లో ఆడుతూ నేనే నిన్ను నమ్మే తల ఊపేసి వచ్చాను లవ్ కేదన్న ఐడియా ముందు నన్ను లవ్ చేయండి ఆ తర్వాత చూద్దాం నిన్ను లవ్ చేయకుండానే పిల్లడు పుట్టాడు అయ్యయ్యో కూతురొద్దా ముందు ఐడియా నివ్వు తర్వాత సంవత్సరానికి ఒక పిల్లడు పుట్టిస్తుంటే వెళ్తాం పిల్లడు అరే ఐడియా ఇచ్చిన తర్వాతే ఇప్పుడు పడుకో ఓ ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు 
నేను వచ్చేసాను కదా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు బాంబేలో కూడా చెప్పేసి వచ్చాను ఒక ఫోన్ చేస్తే చాలు వెంటనే వచ్చేస్తాను అవన్నీ ఎందుకు వారుడు మీరు వచ్చారు కదా అదే చాలు నేనే మీ పెళ్లి త్వరగా ముగించాలని చూస్తుంటే ఇదే మంచి రోజు చెడ్డ రోజు అని ఇంకా పదహైదు రోజులు మాత్రమే మీరు దాంతో పాటు ఉంటే దానికి బాగుంటుంది అయ్యో కాఫీ కలుపుతానని చెప్పాను నాకేమో నీళ్లు వేడి చేయడం కూడా రాదు అసహ్యం కాలేదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వద్దు సూర్య వద్దు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెతుక్కుంటూ వచ్చి కొడుతున్నాడు దేన్ని ముట్టుకున్నా ఓటమి బాధపడేది నేను మాత్రమే కాదు నువ్వు కూడా ఇప్పుడు వాడు పిలిచాలని వెళ్ళి నిలబడ్డ అవే అసహ్యంగా లేదు వద్దు వద్దు సూర్య కావాలి నాకు కావాలి నాకు మా అన్న కావాలి ఆయనకు ఒక మంచి లైఫ్ కావాలి నేను భయపడుతూనే ఉన్నాను ఎక్కడ ఆయనతో కలుసుకోలేమో నేను ఇది తప్ప నాకు వేరే ఛాన్సే లేదు అయితే నేనేం చేయాలి వదిలే అన్నీ వదిలే ముందు మనని శత్రుగా అనుకునేది వదిలే డ్రామా సూర్య డ్రామా ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నానని నేను పిలిచింది అంతా డ్రామా దాన్ని నమ్మకు నువ్వు చెప్పేది నేను నమ్మను సరే వదిలే ఆయనతో ఉండు కానీ అవకాశం దొరికినప్పుడు వాడిని వేసి వద్దు సూర్య గురించి నీకు బాగా తెలుసు నాకు మా అన్నయ్యే ముఖ్యం సూర్య నువ్వు మారిపో లేకపోతే మార్చేస్తా మన కోసం ఎన్నో పనులు చేశాడని పిలిచి మాట్లాడితే వద్దనేసి వెళ్తున్నాడు ఇప్పటి నుంచి మనకు రెండు శత్రువులు సూర్య తిరుపతి వదలను అనా మీరు వెంట వెంటనే ఐడియా అడిగితే వెంటనే చెప్పొచ్చు కానీ మీరు ప్రేమించడానికి కదా ఐడియా అడుగుతున్నారు అందుకే బయటకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చాం తమ్ముడు చెప్పింది కరెక్ట్ మామూలు వసూలు చేయడం అంత పెద్ద కలెక్షన్ ఏం చేసి నిజమైన ప్రేమ బయట చూడలేమన్నా చాలా కేవలంగా ఉంది ప్రేమ పరిస్థితి కేవలంగా ఉందా బయట ఉన్న ప్రేమ మన ప్రేమ అన్నా బయట ఉండే ప్రేమనా చెబుతున్నా అన్నా రోడ్డు మీద వెళ్లే ప్రేమ కొన్ని పిలిచి మరీ అడిగితే వాళ్ళు మరీ దాడుగు చెబుతున్నారన్నా అవునా వడ్డీ వ్యాపారి వడ్డీ తీసుకురమ్మంటే అమ్మాయితో వచ్చి నిలబడుతున్నాడు ఇదంతా ప్రేమని ఎలా చెప్పగలమన్నా అయ్యా అదైనా పర్వాలేదయ్యా కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన చోట రాంగ్ కనెక్షన్ ఇచ్చి వచ్చారయ్యా అదేం లేదయ్య గారు కేబుల్ టీవీ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి వెళ్లారు ఆ అమ్మాయి మొగుడు పెళ్లి అయిన ఒకే నెలలో సింగపూర్ వెళ్లాడు కేబుల్ కనెక్షన్ ఇచ్చే ద్వారా ఆ అమ్మాయికి కనెక్షన్ ఇచ్చాడు మంచి కనెక్షన్ ఆడితే నిజం ఆయన ప్రేమ అంటున్నాడు నువ్వెందుకు టెన్షన్ అవుతున్నావు అదే బుద్ధివంతులకి మనకి సంబంధం లేదని చెప్పాం కదా మనం ఆ పోండి పోండి అయ్యా నిజమైన ప్రేమ గురించి తెలిసినా కూడా వీళ్ళు చెప్పనే చెప్పారు ఎందుకంటే ఆ సూయ మన మీద మీ మీద అందుకని కదరా నా తమ్ముడు రమ్మన్నాను పాయింట్ బలపడుకున్నారు వస్తాడు చూడు నా రక్త సంబంధం అలా చూడరా వెంటనే పరిగి దిగొచ్చాడు అరే ఏంట్రా ఇక్కడే ఉండిపోయా ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొచ్చిందా అరే ఆ కాలని నేనే మర్చిపోయాను రా రా రారా లోపలికి వెళ్ళిన రారా తర్వాటా మన లవ్ గురించి ఏదైనా ఆలోచించావా ఇంట్లో అడుగుంటే అమ్ములు ఐడియా ఇచ్చేది కదరా అది అది ఏం లేదన్నయ్య నేను మాత్రం ఎక్కడ లవ్ చేశాను నేను మీలా గొడవలే కదా పడుతూ ఉన్నాను ఈ ప్రేమ గ్రీమ మనకేం తెలీదు అన్న తమ్ముళ్ళిద్దరికి కత్తి కర్ర తీసుకుని అందరినీ తరమడమే కదా అలవాటు అమ్మాయిని ఎప్పుడు బెదిరించారు అతని చెవులో పడిందంటే నిన్ను పంపించేస్తాడు అమ్మాయి కదా నన్ను లవ్ చేసింది అందుకే పెళ్లి అయిపోయింది అందువల్ల లవ్ గురించి నాకేం పెద్దగా తెలియదు పోయింది పో ఏం నువ్వు కూడా భయపడుతున్నావు ఏంటి థింక్ చేస్తున్నావా ఎలా కనిపెట్టావు అదే ఏలతో నోటిని కొట్టుకుంటున్నావు ఓ పని చేద్దాం అన్నయ్య రౌడీలు సినిమా చాలా ఉన్నాయి ఏంటి సినిమా అవునన్నయ్యా రజనీ చిరంజీవి నాగార్జున వాళ్ళు చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయన్నయ్య అందులో హీరో హీరోయిన్ ఎలా లవ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం 
అలాగే మీరు వచ్చేసారు అనుకోండి లబ్బు వర్కౌట్ అవుతుంది అమ్మాయి మీకు దొరుకుతుంది ఇదేదో మంచి ఐడియా ఉంది ఎందుకంటే మన కుర్రోళ్ళు చెప్పారు బయట ప్రేమ చాలా చండాలంగా ఉందంటరా సినిమాలోనూ నిజమైన ప్రేమ ఉందంటున్నావు సరే వదిలే దాన్ని కూడా చూద్దాం తర్వాత ఆ హీరో పేరేంటన్నా అదే మన అన్నగారి సినిమా అండి పక్కన ఉన్న థియేటర్లు ఆడుతుంది అండి వెళ్ళి చూసొద్దాము సరే పదండి చూద్దాం మీరేంటన్నా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తూ కావాల్సిన సీటీ తీసుకొస్తాను ఇంట్లో వేసి చూసుకోవచ్చు అయ్యయ్యా ప్రేమ కోసం చిన్న స్క్రీన్ లో చూస్తే బాగోద్రా అది పెద్దగా డెవలప్ చేసి పెద్ద స్క్రీన్ లో చూస్తేనే తలకెక్కుద్రా రెండరా పదండి అలా కూర్చుంటేలేక పదరా నీ ఇష్టం అయ్యయ్యో అయ్యగారు అయ్యగారు వచ్చింది వేరే విషయం కోసం అయ్యా అయ్యా ఈ థియేటర్ డబ్బులు పెట్టే నా ఐదు కూతురులకి అన్నం వేయాలి పెళ్లి చేయాలి ఈ థియేటర్ ని మాత్రం అడగండి నువ్వే క్లూ ఇచ్చేలా ఉన్నావి అయ్య కూడా అమ్మాయి విషయం మీద వచ్చాడు అయ్యా మీరేంజు మారేంజు చాలా తేడా ఉంది అయ్యా ఎక్కువ ఆశపడబాక అన్న సినిమాకి వచ్చాడు అయ్యా చెప్తే మీ కోసం స్పెషల్ షో ఏర్పాటు చేస్తాను కదా ఇప్పుడంటే బాల్కనీ ఉంది కదా అయ్యగారు తాగడానికి కాఫీ కూల్ డ్రింక్స్ ఏదైనా చెప్పాను అరే బాబు నీ థియేటర్ లో ఇదంతా తాగానే చచ్చిపోతాను కానీ నీ ముందు సినిమా ఏమను అరే ఆపమన్ రా ఏంటి చీకటిగా ఉంది ఆపమను అయ్యా ఎందుకు ఆపమని చెప్పారు ఏంట్రా ఒత్తి టైటిల్స్ కి వెళ్తున్నాయి ఈ టైటిల్స్ చూడటానికి వచ్చామేంటి అరే తమ్ముడు ఆ సీన్ ఏం చెప్పావు నువ్వు అదేం లేదన్నా రజనీకాంత్ రోడ్ లో ఒకటి నరుగుతూ ఉంటాడు శోభన బస్సు లో చూస్తూ వెళ్తుంది దాని తర్వాత కోనేరు పక్కన ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుతుంటారు కదా ఆ సీన్ అది మూడో రిలే అరే సినిమా అంటేనే రిలే కదరా బేయిమాన్ రా అరే దీన్ని తీసేసి మూడో రిలే ఏంట్రా వెనకాల ఒక సినిమా చూపిస్తున్నారు అనా అదే లేదన్నా అందులో కూడా కొడుతున్నారు కదా అందుకనే దాన్ని చూసి అదంతా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు లేరా రాత్రికి గుడ్ నైట్ టాటా ఇసు పెట్టకుండా పుణుకున్నారు అనుకో పొద్దునే ఒళ్ళంతా రక్తంగానే ఉంటుందా మోసుకొని సినిమా చూడండి రా ఇది చెప్పడానికి ఇంత లేటా అరే ఆపరా అరే అలాగే ఆపమనరా ఎందుకండి అరే అది ఇంకొక విస్కీ ఏమని చెప్పు విస్కీ ఫుల్ విస్కీ అరే విస్కీ కాదురా ఇంకొక విస్కా అంటే ఇంకొకసారి ఏమని అర్థం రాసి నచ్చలేదా నాలంటకుడు గొడవలకి వెళ్ళేవాడు నచ్చలేదు ఇటు చూడు ఇంకేంటి దానికి ఎందుకు ఎడుస్తున్నావు ఏరా తమ్ముడు రజనీకాంత్ నడి రోడ్లో ఒకటి నరుకుతున్నాడు అది ఆ వేపన పిల్ల చూస్తుంది అవును కానీ ఆ హీరోని ప్రేమిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎవరిని నరకటం పొడవటం అనేది ఆ అమ్మాయి చూడలేదు మరెందుకు మనం లవ్ చేయట్లేదు అదేం లేదన్నయ్యా 
మీ ఏజ్ కొంచెం ఏంటి ఏజ్ లేగరా నువ్వు ఎక్కడికన్నా అరే లేగమన్నాను కదరా అలా నువ్వు ముందుకు కదా తమ్ముడు అయ్యగారు మళ్ళీ వస్తారా ఎప్పుడైనా రావచ్చు అయ్యగారు నెక్స్ట్ షోకి టికెట్లు ఇవ్వాలా ఈ సినిమా ఆపేసి ఇంకా దేవుడు సినిమా మాత్రం సకిల సినిమా ఇద్దామా అరే అయ్యి ఉన్నాడా లోపల ఉన్నారండి మీ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడే అలాగా అరే మీరంతా ఇక్కడే ఉన్నారా ఇద్దరు మటికి రండి రా అరే తమ్ముడు రారా అదే రండి తిరుపతి నమస్కారం గురుగారు గురుగారు ఎంతకు ముందు లవర్ బాయ్ ఆ ఏంటి సూర్య మీరు కలిసి వచ్చారు కబురు చేస్తే నేనే వచ్చాను కదా లేదు గురుగారు ఈ విషయానికి మేమే రావాలి రండి రండి నమస్కారం తిరుపతి ఆ కూర్చో సూర్య ఏంటి విషయాలు ఆ విశేషాలు ఏంటి అది ఏమి లేదు గురుగారు నాకు ఈ వయసులో ప్రేమ అనేది పుట్టింది గురుగారు నాకు సిగ్గేస్తుంది అది ఈ వయసులో ప్రేమ రాకూడదు బాగోదని చెప్తున్నాడు మా తమ్ముడు మీరు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా అదే కొంచెం అనుభవాన్ని మీరు చెప్తే మా తమ్ముడు తెలుసుకుంటాడు అనుభవాన్ని చెప్పాలా మీరు బామనే సత్యభామని సినిమా చూసారా చూసా అందులో ముసలి గారు ప్రేమిస్తాడు ప్రేమ లేని చోటే లేదు వయసుకి ప్రేమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ప్రేమ అనేది ఒక వ్యాధి లాంటిది అది ఎప్పుడైనా రావచ్చు అది ఒకసారి వచ్చినంటే దాన్ని బాగు చేయడమే కుదరదు దానికి ఒకే మందు అమ్మాయే అదే రసాయని మాత్రం చెప్తున్నాను నన్ను అడిగితే రసాయనము లేదు రసము లేదు రసికత మాత్రమే ఉంది తిరుపతికి ఆ రసిక వ్యాధే వచ్చింది తమ్ముడు నువ్వే కదా దాన్ని ప్రోత్సహించాలి బాగా బాగా చెప్పండి గురుగారు ప్రేమ శ్వాస లాంటిది స్పందించగలం చూడగలమా ఈ రోజుకి శరీరం మనసు యౌనంగా ఉందంటే లవే ఒక్కొక్క మనిషిని ప్రేమించాలి అప్పుడే జీవితం అనేది సార్థకమవుతుంది అర్థమైందా పొద్దున్న మొదలు పెట్టారు మధ్యాహ్నం అయ్యింది ఇంకా టిఫిన్ కూడా తినలేదు అసలు ఏం చేస్తున్నారయ్యా ఆయన కణ్మణి అది వద్దురా పొన్మణి వద్దురా తెలుగులో నేసుకో అమ్ములో నేసుకో అమ్ములు ప్రేమతో ప్రేమికుడు నేను తిరుపతి రాసే కవిత వద్దు వద్దు రా కవిత వద్దు లెటర్ అనే వేసుకో ప్రేమలేఖన రాసుకో సరే ప్రేమలేఖ ఏది చదువు అమ్ములు ప్రేమతో ప్రియుడు అయ్యా రాసిన ఉత్తరం పాటగానే పాడేసావా అవునయ్యా ఈ కవిత వద్దనా ఏరా బాగానే ఉందిగా అన్నా కవిత బాగానే ఉంది కానీ ఆ లవ్ స్టోరీలో ప్రేమికులతో కలవరన్నా చచ్చిపోతారన్నా అది ఒక సెంటిమెంట్ వద్దురా వద్దురా దాన్ని చించే ఆ ముందు చించిపడే మనం సొంతంగానే రాసుకున్నా అమలు నా మనసుని పగల కడతానికి వచ్చిన రాయి సోపర సందులో సందర్ చేయడానికి వచ్చిన సైకిల్ నా వయసుని సకం కట్ చేసిన కత్తి మధ్యలో సోడా బాటిల్ వదిలేశారన్నా అవునయ్యా ముఖ్యమైన ప్రాపర్టీ వదిలేశారే స్వప్నంలో వచ్చిన దానికి లైసెన్స్ కావాలరా మనల్ని పట్టుకుని లోపల దొబ్బుతారు ఇట్లు అమ్ములు ప్రేమైన ప్రేమికుడు తిరుపతి రాయ్ రాయ్ మడతేటారా బాబు రారా నాయన నీ కోసమే వెయిట్ చేస్తా నమస్తే నమస్కారం రా ఏంటది ఒకటే చెత్త అంత ఉంది అయ్యగారు పొద్దున్న నుంచి ఒకటే కవితలు అన్ని ఆయన రాసినవే అవును కవితల అది కాదురా అమ్ముల్ని మనం ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాం ఇటువంటి కవితలు రాస్తేనే మనకి సెట్ అవుద్ది అనుకుంటారా అరే ఆ కవిత తీరా ఇటు అమ్ములు నా మనసుని పగలగొడతానికి వచ్చిన రాయి 
సందడి చేయటానికి వచ్చిన సైకిల్ నా వయసుని సక్కంగా కట్ చేయటానికి వచ్చిన కత్తి స్వప్నంలో వచ్చిన చూడబాట ఎలా ఉంది ఇది ఇస్తే ప్రేమ పుట్టదు ఫైటే జరుగుతుంది నోరు మీరా అన్నా సూపర్ అన్నా ఇవ్వు ఇవ్వు తమ్ముడే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఏంట్రా ఇదిగా ఇది తీసుకెళ్ళి అమలుకి రే రేకెట్ చేసి మొహన కొట్టకూడదు మర్యాదగా ఇచ్చిరా పర్లేదు అన్నకి తొందరగానే లవ్ మూడు స్టార్ట్ అయిపోయింది లెటర్ ఇచ్చేలాగా డ్యూట్ మాడేలా ఉన్నారే రే యాగా దూవి నువ్వు ఇదిగోండి అన్న అయ్యో పైకి రెండ్రా అన్న ఏమైందన్నా లేకపోతే ఏంట్రా అమ్ముల దగ్గరికి లెటర్ ఇచ్చినట్రా అంటే కింద నుంచి తలక దూకుంటున్నారా రండ్రా ఏంటి నాకు తలలో ఇంటికి వెళ్ళి చూపిస్తున్నారా నీకు పెళ్ళైందా అయిందయ్యా పిల్లలున్నారయ్యా ఒక సంవత్సరంలో ఇద్దరు పిల్లలు అదే టూ ఇన్ వన్ కంప్యూటర్ రేంజ్ లో ఉన్నాడు ఎరా లవ్ చేసే నాకే ఇంటికి లేవు పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లల కన్నా నీకెందుకు రా ఇంటికి ఓహో మనకి తప్పితే అందరికి తలలో ఇంటికి ఉన్నాయే అయ్యా పదేళ్లకు ముందు మీ తల మీద కూడా ఉంగరాల జుట్టు ఉండేది కదా అయ్యా ఎరా నేనే పుట్టుకుతోనే గుండుతో పుట్టినాడు ఏంట్రా ఇలా చూడు ఇలా కాక పట్టే మాట్లాదు తమ్ముడు నువ్వు బార్బర్ ను పిలుస్తున్నావు ఈ నా కొడుకులకి అంత గుండు కొట్టిస్తున్నావు తమ్ముడు అన్నా వీళ్ళకెందుకు రా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి గుండు కొడిస్తున్నావు కంపు కొడుతుంది బయటికి తీసుకెళ్లి పెరట్లో కూర్చోబెట్టి కొట్టించు మీకే అన్నయ్యా కూర్చోండి ఎవరు అది కొత్త ఒక మనిషి అన్నా ఈయన సినిమా ఫీల్డ్ లో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కాల్ నుంచి ఉన్నాడు పెద్ద మేకప్ మ్యాన్ అలాగా సరే సినిమా లేదనే ప్రాబ్లమ్ యాక్టర్ ఎవరన్నా సీఎం చేయాలా లేదండి అన్నా వీళ్ళందరికీ గుండు కొట్టడం వల్ల ఒక ప్రయోజనం లేదు మీకు చుట్టి పెరిగింది అనుకోండి ఆ అమ్మాయి వర్కౌట్ అయిపోతుంది అరే ఈ టోపానా అరే తమ్ముడు నేను తల మీద ఉన్న దాన్ని చూసుకుని బతికేవాడి కాదురా తల లోపల ఉన్న దాన్ని పెట్టుకుని బతికేవాడి అవన్నీ అలా ఉన్నాయి అన్న ఇప్పుడు బ్యూటీ కాంటెస్ట్ చూశారు అనుకోండి ముందు పర్సనాలిటీయే తర్వాతే బుద్ధికి సంబంధించిన ప్రశ్నని అడుగుతారు మీరు చూడడానికి లుక్ గా ఉంటేనే అమ్మాయి మీకు క్లిక్ అవుతుంది అటువంటి ప్రాబ్లం సరే తీసుకొచ్చి పెట్టండి ఇది కూడా మంచి ఐడియా లాగా ఉంది సరే గానీ ఎంటికి లేని ఎక్కడి ఎందుకంద్రా అదే పెళ్ళ మొగుడు పేరు ఎలా చెప్తావు మీ పేరు మేము చెప్పావా తిరుపతి కాదు తిరుపతి స్వామికి కానుగ్గా ఇచ్చింది దాన్ని మేము కానుగ్గా ఇచ్చి తీసుకొచ్చాం అక్కడి నుంచేనా వాష్ చేసి తీసుకొచ్చారా కడిగిన తర్వాత తీసిందే అలాగా సరే ఏదో ఒకటి చేయండి కానివ్వండి కానివ్వండి ఏయ్ ఇక్కడ వద్దు అనే రూమ్ కి తీసుకెళ్లి సూపర్ గా తయారు చేసి తీసుకురా పో పోండి అన్నా పోండి అన్నా ఇదిగో అన్నయ్యా నేను కొనిచ్చిన డ్రెస్ వేసుకుని తిరిగి రండి ముప్పై ఏళ్ళ మగ సింహంలా తయారయ్యొచ్చాడే ఈయనకి ఇక కాలేజీ ఫిగర్లు సెట్ అవ్వరు స్కూల్కి తీసుకువెళ్లాల్సిందే అలా సూపర్ గా ఉన్నారు నాది ఇస్తే తగిలేలాగుంది తమ్ముడు అమ్ములు నా మనసును మాత్రం కరోనా చేసింది నువ్వు నన్నే కరోనా చేసావు కదరా చాలా థ్యాంక్స్ రా ఎలా ఉందిరా ఇవాళ నుంచే నా పేరు తిరుపతి కాదు తిరుష్ మనమంత యూత్ కాదు యూత్ లాగా మూసుకొని పని చూసుకుంటే పోతుగా రే ఆనందం మనం ఫాలో చేసాం చూశాడంటే మన పని అయిపోతుంది జాగ్రత్త 
అది కాదన్నా మీరు ఒంటరిగా వచ్చినారని ఆ సూర్య తమ్ముడు మీకు కాపలాగి పంపించాడు అరే మిమ్మల్ని చూస్తేనే కదరా అమ్ములకి ప్రేమించాలని నా మీద మూడు రావట్లేదు నాలాగే యూత్ గా ఉన్నా పర్వాలేదు అంత బండ నా కొడుకు లాగా ఉన్నారు అయ్యి గైస్ అని కొంచెం లవ్ చేయనిరా నువ్వేది చెప్పినా సరే నేను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళవనా సెంటిమెంట్ నేనే కత్తి కింద పడేసి చేతికి రోజు తీసుకుంటే బండి తీసుకుని పోటే హలో అన్నా నేను అశోక్ మాట్లాడతానన్నా అశోక్ తిరుపతి ఇక్కడ ఒంటరిగానే వచ్చాడన్నా కూడా ఉన్న వాళ్ళని కూడా తరిమేశాడు ఇప్పుడు మన మనుషుల్ని పంపించారంటే వాడిని వేసేయచ్చన్నా తర్వాత వాడు ఆకస్మికంగా యూత్ గా మారిపోయాడన్నా వాడని తెలిసి వేడ ఎవరైనా వేసేపోతారు మన వాళ్ళు మనుషుల్ని పంపించారంటే నేను చూపిస్తానన్నా వాడిని త్వరగా రండన్నా వేసేస్తా నువ్వు ఫాలో చేస్తూ ఉండు ఏంటి గుర్తుపట్టలేదా నేనే అమ్మ నువ్వు తిరుపతి ఎలా సూపర్ గా ఉందా యూత్ యూత్ నచ్చకపోతే చెప్పు విసిరి పడేస్తా మనకి ఇది ముఖ్యం కాదుగా మనసుకి మనసుకు వచ్చే లవ్ సే ముఖ్యం హాయ్ బేబీ మా కపుల్స్ ఎలా ఉంది థ్యాంక్ యూ చూసేవా అందరూ మనలే చూస్తున్నారు నాకు ఒకలాగా సిగ్గేస్తుంది నువ్వు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ అమ్మ నాన్నతో చెప్పి నీకు దిష్టి తీసి పడాయి మనం అదే మా అత్త మామకి చెప్పి నేను నా గెటప్ ని నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి చూపించేస్తా అదే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో అడుగుతున్నావా నేనే కొంచెం రౌడిజం చేస్తుంటాను కానీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కలెక్టర్ లాంటి వాళ్ళు దాదాపుగా వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకో సరే లవ్ చేయడానికి వచ్చిన ప్లేస్ లో ఇదంతా ఎందుకులే గానీ తర్వాత అప్పుడప్పుడు నేను నీకు సెల్ ఫోన్ లో ఎస్ఎంఎస్ చేస్తా ఓకే బాయ్ అన్నా వాడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరేశాడన్నా మార్కెట్ రూట్ గానే వస్తాడు అనుకుంటా మీరు అటువైపు మనుషుల్ని పంపండి నేను ఇక్కడి నుంచి వస్తాను వాడిని అక్కడనే వేసేద్దాం సరే రై తిరుపతి కథ ముగించడానికి మనకింతకంటే మంచి ఛాన్స్ దొరకదు వెళ్ళండి మార్కెట్ రోడ్కి వెళ్ళి వాడిని వేసేయండి చూడండి రా బాబు నేను ఇటువంటి గొడవలంతా దూరం పెట్టేసి లవ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోండి రాది అమ్ములు కూర్చునే ప్లేస్ కదా Oh, my God. 
బాస్ యా థ్యాంక్స్ రా బాబులారా అది ఫైట్ చేసి ఎన్నో ఏళ్ళైంది మన కుర్రోళ్ళు మనల్ని ఫైట్ చేయనివ్వట్లేదు కదా నేను వెళ్ళక ముందే వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు తర్వాత నీ గురువుకు వెళ్ళి చెప్పు విజ్ఞానం చాలా డెవలప్ అయిపోయింది తిన్నగా ఏరోప్లేన్ తీసుకెళ్ళి ఏది గుద్దాలనుకున్నా దాన్ని గుద్ది పరేసి పోతూ ఉన్నారా మీరు ఇంకా ఈ పది బైకులకి పెట్రోల్ వేసుకొని కర్రలు తీసుకొని రౌండ్ కొట్టడం మానేయండ్రా మీరు తనిగా కూర్చొని ఆలోచించిన కామెడీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు మంచి ప్లాన్ తో రండి వచ్చేయండి వద్దండి ప్లీజ్ వదిలేయండి కొన్ని రోజులైనా నీ డబ్బుతో నేను బతికాను నీకు పెళ్ళం పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకోసారి నా అన్న విషయంలో తల దూర్చావో తలకాయ ఉండదు అరే బంగారం అలాగేరా అలాగే బావిలో నీళ్లు తోడుతున్నట్లుగా కిందకి వదిలి అలా పైకి లేపండి ఇంకా కొంచెం దించండి అరే బాబు కొంచెం దించండి కవిత తెలుసా అయ్యో తల పగిలిరా మీకంత తిండి పెట్టి పెంచుతున్నాను చూడు నా నానాలరా నేను చెప్పకుండా ఎందుకు తాడుదరా ఏంటి మీరే కింద పడి మమ్మల్ని ఎందుకు అంటున్నారు ఏంటి కలగన్నారా రే కాలైన మటికి మీరు ఎలా తడుగులుతారా ఎరా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించలేకపోతున్నా ఎలా రా ప్రజా నాయకుడు అవుతాను మీరు పార్టీ పెట్టి చూడండి నా అరే అది ఎవడైనా యామారినోడు గెలి చెప్పండి నా చేత పార్టీ పెట్టించి భోజనానికి లేకుండా చేస్తారా ఏ వెళ్ళి మూసుకొని పడుకోరా రెండు రౌండ్ వేస్తారా ఏయ్ నువ్వు ఎప్పుడు పార్టీ పెడదాం అనుకున్నా నేను అప్పటి నుంచి నేను అమ్మను అందులో విషయం పెట్టా పెట్టుంటా నువ్వు ముందు ఇక్కడ చూడండి తెలివిగానే ఉన్నారు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆగండి ఆగండి మీకోసం వచ్చాను మీకోసం అంటే మీకోసం కాదు ఆమె చూడడానికి వచ్చాను ఏంట్రా మామా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని ఎవడో ఎకరిస్తున్నాడా ఎవడో కాదురా తిరుపతి తమ్ముడు సూర్య నా గురించి మీకు తెలియదు కానీ మీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే మా అన్నయ్య నీ గురించి చాలా చెప్పాడు నేనే తిరుపతికి ఉన్న ఒకే ఒక తమ్ముడు సూర్య నేను మా అన్నయ్య అసలు కలవనే కలవలే అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం కలిసిపోయాము దానికి కారణం ఆయనలో కూడా ప్రేమ పుట్టడం వల్లనే ఆ ప్రేమ పుట్టడానికి కారణం నువ్వేం చెప్పారు అదే స్వయంగా చూసి థ్యాంక్స్ చెప్తాను వచ్చాను వదిన వస్తా వదినరా వదిన నాకు మాత్రమే వదిన కాదు మనందరికీ వదిన ఎవడైనా సైట్ గీటు కొట్టారని విన్నాను అక్కడే కాల్చిపడేస్తా వదిన వస్తా
నీకు ఇష్టమైంది ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకో అయితే కొట్టంత కొనేట్లీ ప్రవర్తిస్తున్నావుంటుంది <laughs> అవసరమాక <laughs> 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 కొంచెం బుద్ధిందా లేదా ఆయనకి అర్థం కావట్లేదంటే మీరు కూడా తాగేసి తందరాలు ఆడుతున్నారు అలా ఇలా చూడరా తమ్ముడు నేను యూత్ అయిపోయానని ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా నువ్వెందుకు రా టెన్షన్ నువ్వు యూత్ గా మారింది ఎందుకు అమ్మాయికి నువ్వు నచ్చాలనే కదా ఇలా తాగి తందనలు ఆడితే ఏ అమ్మాయికి నచ్చిద్ది అన్నా ప్రేమించే ప్రతి అమ్మాయికి తన్ని ప్రేమించేవాడు మందు కొడితే సిగరెట్ తాగితే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే నచ్చదు తెలుసుకోండి అట్లాంటిది ఒకటి ఉందా ఆహా ముందు మనకు తెలియక ఉండిపోయింది అమ్ముల్లారా డోలింగ్ ఇల్లి బన్నీ పిలిచావన్నా దీన్ని కూడా మీరు వచ్చి నాకు చెప్పరా నా తమ్ముడే నాకు చెప్పాలా తమ్ముడు ఈ నా కొడుకులు తాగడం కోసం నాకు పోసి చెడ కొట్టేస్తున్నారా కరెక్ట్గా చెప్పారయ్యా కరెక్ట్ ఈ రోజు నుంచి నేను బుద్ధుడులాగా మారిపోయాను ఈ కమి ఎదట నా జీవితంలో మందు లేదు దీనిపైన మా జీవితాల్లో నిమ్మతి లేదు బిడ్డ భద్రం భద్రం ప్రేమించి మన నిమ్మతిని జడిపేశాడు కదా లాస్ట్ రౌండ్ ఏదైనా పట్టుకురా పో నమస్తే అన్న అన్నయ్యా రండి రండి అరే తమ్ముడు లెగరా లెగరా రే ఏంట్రా చూస్తున్నావు నేను పెద్ద డాడీని రా నేను చూస్తే చిన్నోళ్ళలాగా ఉన్నానా అంత మీ బాబు చేసిన పనే చూడు ఎన్ని బొమ్మలు కొనుక్కొచ్చాన చూడు ఇలా కూర్చో నేనేం చిన్న పిల్లడినా టెడీ బార్ అని తెచ్చారు ఆడుకోడానికి ఆ ఉండరా మర్చిపోయాను రా మీ నాన్న అప్పుడే చెప్పాడు నా కొడుకు ఏడేళ్ళని నేను చూడు చిన్నపిల్లడు అనుకుని ఎలుకపడి బొమ్మలని తెచ్చా అది గుర్తుండుంటే నీకు పెద్ద కారు కొనుక్కొచ్చేవండ్రా అదే పెళ్ళయి ఉంటే నాకు అన్ని తెలిసేరా ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావురా అరే సూపర్ రా మన ఇలా మారిపోయాడు చూసావా అనయ్య ఏంటి తమ్ముడు అలా చూస్తాం కొన్నాళ్ళుగా ఫ్యామిలీ పిల్లలు అని అలా జీవించాలని ఆశపడుతున్నాడా 
ఈ ఒకరోజు మాత్రం నీ ఇంట్లో ఉండటానికి చోటిస్తావా ఏంటనే ఇలా అడుగుతున్నావు ఇది నీ ఇల్లు అన్నయ్యా మనం అంతా కలిసి ఉండాలే కదా ఆశపడుతున్నావు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు ఉండనయ్యా ఇవాళ ఒకరోజు ఉంటే చాలేరా మీ నాన్న ఎలా గెచ్చుకుని సిటీకి వచ్చాను రా సంతోషంగా ఉంది అర్జున్ ఇతను తిరుపతి తమ్ముడు ఇతను నమస్తే కూర్చోండి కూర్చోండి కొత్తగా మాట్లాడానికి ఏమీ లేదు అంతా సవ్యంగా జరగాలని నా భార్య చెప్పింది అందుకే తాంబూలంతో సవ్యంగా వచ్చాము తాంబూలం మార్చుకుందావా రే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పెళ్లి నిత్యతార్థాలు ఇవన్నీ రెండు కుటుంబాల ఇష్టంతో జరగాల్సిన విషయాలు నువ్వే నిర్ణయం తీసుకొని ఏంటి గొడవ చేయడానికి వచ్చావా రే అన్నా మన ఉదయంతో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో తిరుగుతూ ఉన్న పార్టీ కదా వాడు అవునా రే నేను ఇక్కడ అడుగుతుంటే అక్కడేంటి రే చిన్నాన్న మాట్లాడుతున్నాడుగా ఆగరా హలో పోలీసు నెంబర్ వెతుకుతున్నావా ఇదిగో ఇందులో కలెక్టర్ కమిషనర్ చీఫ్ సెక్రటరీ అందరు ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తా కూర్చోండి కూర్చోండి ఇంకా చూడండి మా అన్నయ్యకి మిగతా వాళ్ళు ఆశపడింది నెరవేర్చే అలవాటు మొదటిసారిగా మా వదిన మీద ఆశపడ్డారు ఆయన ఆశపడింది తప్ప రైట్ అంత నాకు తెలియదు ఆయన ఆశ నెరవేర్చడం తమ్ముడుగా నా బాధ్యత కదా తమ్ముడు చూడ్డానికి హీరో లాగున్నావు జాగ్రత్తగా ఊరికెళ్ళి చేరు మేం చేయాల్సింది చాలా బాధ్యతగా మా వైపు నుంచి చేసేసాం మీ అమ్మాయికి ఆశపడి మీరు చేయాల్సింది ఏమైనా సరే మొత్తం పెళ్లిలో చేసుకోండి వస్తా రారా డాక్టరు బాగున్నావా చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది ఎన్నో ఫంక్షన్లలో కలుసుకున్నప్పుడు ఇంటికి రమ్మంటే అసలు రానే రావు ఇలా చెప్పకుండా వచ్చావు చాలా సంతోషం కూర్చోరా నా కూతురు పెళ్లి విషయంగా పెళ్ళై వయసులో కూతురు ఉందా నీకు నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అబ్బాయిని చూశాను మంచి ఫ్యామిలీ అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు నువ్వు ఓకే అంటే వెంటనే మాట్లాడిద్దాం అబ్బాయి అంతా రెడీగానే ఉన్నాడు కానీ పెళ్లిలో మాత్రమే ఒక చిన్న సమస్య డబ్బులు ఏమైనా చచా రే నీకు తిరుపతి తెలుసు కదా తెలుసు వాడు వయసు ఏంటి నా కూతురు వయసు ఏంటి వాడు నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని టార్చర్ చేస్తున్నాడు ఏంట్రా తిరుపతి నీ కూతురు వెంట పడుతున్నాడా నిన్న వాడి తమ్ముడు సూర్య నిశ్చయం చేయాలని చెప్పి నా మనుషులతో ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో గొడవ పెట్టి అబ్బాయిని కొడుతున్నాడు నాకు చాలా భయంగా అంతరా వాళ్ళని గురించి నీకే బాధ తెలుసు యాజ్ ఎ డాక్టర్ వాళ్ళని మించి నేను ఏం చేయలేను ఈ విషయంలో నువ్వే హెల్ప్ చేయాలి నాకు ప్లీజ్ రే నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు దీనికి నేను ఒక మంచి ఉపాయం చెప్తాను నిన్నే నమ్ముతున్నాను రా ప్లీజ్ కంగారు పడుకు నీ కూతురు నా కూతురులాగే నా ప్రాణమే పోయినా సరే నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ధైర్యంగా వెళ్ళు ఏ పంతులు ఏంటి ఊరికే పేపర్ చూస్తున్నావు టక్ టక్కిన మ్యాటర్ చెప్పు మీకు జోసం చెప్పాలంటే భయంగా ఉంది అయ్యారు అరే ఆ తిరుపతి చచ్చిపోయి చానాళ్ళైంది రేవయ్య నువ్వు భయపడకుండా చెప్పు అయ్యా అయ్యగారికి అరవై వయసులో మీకు కళ్యాణ యోగం ఉందని జాతకం చెబుతోంది అయ్యా ఇంకా పది సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలా అలా చెప్పలేదయ్యా అరవై సంవత్సరంలో కళ్యాణం అవుతుందని చెప్పాను అలా వివరంగా చెప్పు అందులో చిన్న సమస్య ఏంటయ్యా చిక్కు బొక్కు అనుకుంటా ఏ చెప్పినా సరిగ్గా వివరంగా చెప్పోయా లేదయ్యా అయ్యగారికి మాంగల్య దోషం ఉంది యో ఇదంతా పెద్ద విషయమా మతాలు మార్చుకొని ఉంగరాలు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య అయ్యా వీడు మొదటి నుంచి తికమగ్గానే మాట్లాడుతున్నాడు మతం మారితే మనల్ని పోలీసులు లోపలికి దోస్తారు అసలే మన మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి అంతేకాదు ఎన్కౌంటర్ లో మిమ్మల్ని లేపేద్దామా అని పోలీసులు మాట్లాడుకుంటున్నా చెవులారా విన్నాను అదేలాగా మనకు చెప్పకుండా చేసేస్తారు చెప్తారు చెప్తారు మనల్ని లేపేసిన తర్వాత మన బంధువులకి చెబుతారు నువ్వురికే ఉండు ఇదిగో పంతులు మాంగళి దోషం తీరడానికి ఏం మార్గం ఉందో చెప్పు ఉందయ్యా అయ్యగారి చేత్తో పది మందికి తాళి తీసిచ్చి ఒక ఉచిత వివాహం చేశారంటే ఆ తాళి భాగ్యం వారికి కళ్యాణ భాగాన్ని కలిగిస్తుంది మంచి విషయమే కదా 
అదేంటికి ముఖం ఘోరంగా పెట్టుకుని చెప్తావు ఒక వంద మందికి చేసేద్దామయ్యా ఏమంటావు తమ్ముడు మంచి విషయం కదన్నా చేసేద్దాం ఏ అన్నయ్య వంద మందికి ఫ్రీగా పెళ్లి చేస్తున్నాడని రేపే పబ్లిష్ చేసే పేపర్లో ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క జంటకి లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అదే పబ్లిష్ పెట్టమను ఒక లక్ష రూ ఏంటి ప్లాన్ చేస్తున్నారు మధ్యలో దొబ్బేదా తమ్ముడు వీళ్ళిద్దరిని జాగ్రత్త చూసుకో ఒక్క లక్ష అంటే ఒక కోటి రూపాయలు అవుతాయి ఎన్నో కుటుంబాలని క్లోజ్ చేసి ఉన్నావరా ఒక వంద కుటుంబాలని బతికిద్దాంరా అయితే సరే తర్వాత పంతులు ఇదంతా చేసామంటే అమ్ములు మనకు దక్కుతుందిగా దక్కితాయా దొరకలేదని అనుకో మీ పళ్ళానికి మాంగళి దోషం ఉంటుంది జ్యోతిష్ అని చెప్పి ఊరికే వెళ్తే ఎలా డబ్బులు అక్కర్లేదా ఏదో జాపకంలో మర్చిపోయాను మహాలక్ష్మి మొత్తం తీసుకెళ్తే ఇవేవో న్యాయం ఎదురు తోడకూడదు ఇదిగో ఉంచుకో మావాడు చెప్పింది కరెక్ట్ గా అయింది ఈ రోజు చంద్రగ్రహణం నోరు తెరవద్దంది రాకపోతే ఆయన వేసేస్తా అన్నాడు వస్తే వీడేసేస్తా అంటున్నాడు రెండింటి మధ్య నలిగిపోయాను నువ్వు ఆయుష్ నమస్తే ఏంటి గొనుగుతా వస్తున్నావు ఏమి లేదన్నా మీరు చెప్పినట్టు ఆయనకి మనీ చెప్పాను అతను చంపేస్తా అంటున్నా పంతులు జాతకం చెప్తే ఒక ఫ్యామిలీ బతకాలి తప్ప నాశనం నువ్వు చెప్పిన ఒక అబద్ధం వల్ల వంద కుటుంబాలు బతకబోతున్నాయి మా అన్నయ్యకి మంచి పెద్ద నీ కుటుంబానికి ఏమీ కాదు నేను చూసుకుంటా కదా నువ్వు బయలుదేరు అయ్యా ఇది ఒక డాన్స్ ఏనా మీరు అమ్మాయిని మనసులో తోచుకోండి ఒకటే దంపుడు డాన్స్ అరే నువ్వు నా కాళ్ళు పాడు కూడా మంచాన పడుకు పెట్టాలని నన్ను అంటున్నాడు ఈ రోజు మిమ్మల్ని అంటున్నాడు మీరు చేలు అలాగో కూర్చొని ఉండండి మేము ఫీల్ చేసుకుంటాము రే ఇప్పటిలా పంచులు ఎందుకా వాళ్ళు బ్లాక్ వేశారు మనం వైట్ వేద్దాం మనం మరోలా ఫీల్ అవుతాం అందరూ ఫీల్ చేయండ్రా ఏమా ఇది చదివారా దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు చూడండి అక్క ఇది చూసారా ఇక్కడ చూడండి పెళ్లి జంటకి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారంట అరే అవును ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ప్రముఖ రౌడీ తిరుపతికి అకస్మాత్తుగా మనసు మార్పు వంద పేద జంటలకు ఉచితంగా పెళ్లి చేయిస్తున్నారా ప్రతి జంటకు ఒక లక్ష రూపాయలు పెళ్లి బహుమతిగా ఇవ్వబోతున్నారు తమిళ్ చెల్వన్ హలో శివా చెప్పండి తమిళ్ చెల్వన్ పేపర్ చదివావా చూసాను చూసాను తిరుపతి రాజకీయ నాయకుడైపోతాడేమో అవునవును ఈ రోజు వాడి మనుషులందరూ ఆ పెళ్లి పనిలో బిజీగా ఉంటారు అవును ఈ అవకాశాన్ని మనం ఎలాగైనా ఉపయోగించుకోవాలి సరే నేను నా మనుషులను పంపిస్తాను వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ దాకా నీ రక్షణ కోసం నీతోనే వస్తారు అక్కడి నుంచి నువ్వు బాంబేకి ఎస్కేప్ అయిపోవచ్చు ఓకేనా ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి నీ కూతురు పెళ్లి చేసేయి సరే బాంబే చేరుకోగానే నాకు ఫోన్ చెయ్యి ఓ షూర్ తప్పకుండా చేస్తాను నేను ఈ రోజే బయలుదేరుతాను మనుషులను ఎప్పుడు పంపిస్తావు అంకుల్ రాజా చాలా థ్యాంక్స్ అప్పా ఎయిర్పోర్ట్ వరకు వచ్చిన దానికి మీరు బయలుదేరి మిమ్మల్ని ఫ్లైట్ ఎక్కించిన తర్వాతే మమ్మల్ని రమ్మా తిరుపతి మనుషులు ఎవరైనా చూస్తే సమస్య అవుతుంది మీరు బయలుదేరండి ఎందుకు భయపెడుతున్నారు అర్జున్ ప్లీజ్ టెన్షన్ అవ్వకు వరుడు ఇది ముంబై కాదు మెడ్రాస్ ఏమైనా సమస్య అవుతుంది మీరు బయలుదేరండి చాలా థ్యాంక్స్ నేను పోయి బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకుంటాను టెన్షన్ అవ్వకండి బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్నాం కదా వెళ్ళచ్చు రే డాక్టరు నేను మంచోళ్ళా ఉండాలనుకుంటే ఎందుకు రా నన్ను చెడ్డోన్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఈ తిరుపతి సూర్యాన్ని దాటి ఫ్లైట్ లో గాలి కూడా వెళ్ళలేదు నువ్వు ఫ్యామిలీ మొత్తంగా వెళ్ళిపోవాలంటే జరుగుతుంది అది సూర్య మీరు మీ లిమిట్ ని క్రాస్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ టూ మచ్ ఐసే చూడు నీకు దెబ్బకి కట్టు వేయడం మాత్రమే తెలుసు నాకు కొట్టడం మాత్రమే వచ్చు రేయ్ 
మొత్తం ఫ్యామిలీని ప్యాక్ చేసి తీసుకురాంట్రా నేను ఇప్పటి వరకు చాలా డీసెంట్ గా నడుచుకున్నాను నేను అనుకుంటే నా ఇంట్లోనో లేకపోతే నా గూడోన్లో ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచగలను ఏ నేను ఎందుకు అది చేయలేదు ఎందుకంటే నువ్వు నాకు మామ అయ్యబోతున్నావు ఆమె నాకు వదిన అవ్వబోతుంది అందుకేనే మీ ఇంట్లోనే తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని సేఫ్టీగా వదిలేసి వెళ్తున్నాను బయట తాళం వేసేస్తాను మా వాళ్ళు కూడా బయటే ఉంటారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హౌస్ అరెస్ట్ అంటే సొంత ఇంట్లోనే అద్దుకుంటున్నట్టు మర్చిపోయాను తమ్ముడిని స్పెషల్ రూమ్ లేసి స్పెషల్ గా గమనించడ్రా వెళ్ళు రాజా వెళ్ళు హలో తమిళ చెల్వన్ నేనే శివ మాట్లాడుతున్నా చెప్పు శివ సూర్య వాడు మనుషులు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి మా ఇంట్లో పెట్టి హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు అలాగా అవును బయటికి మనుషుల్ని పెట్టాడు నా వారు ఒంటరిగా ఒక రూమ్ లో వేసేశాడు నువ్వే ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలి కొంచెం త్వరగా కొంచెం మీరిద్దరు ఎలాగైనా ఎస్కేప్ అవ్వండి బయటికి మనుషులు ఉన్నారు చూసి కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ గా వెళ్ళండి నమస్కారం కూర్చోండి అన్ని సరిగ్గానే ఉన్నాయి అందరూ వచ్చేసారా ఆయన వచ్చినట్టు తాలిపట్టు తీసుకోవాలి అన్ని రెడీగానే ఉన్నాయి మీ అన్ని వస్తే ప్రారంభించారు రండి అయ్యా మీరు దీర్ఘాయుష్యా వద్దు మీరు రోజులు బతకాలయ్యా మీరే కదా ఆ రోజు నా మీద మట్టిపోశారు అవునయ్యా ఆ రోజు మీ వాళ్ళతో జరిగిన గొడవల్లో నా ఇద్దర కొడుకుల్ని నరికేశారయ్యా ఆ తర్వాత నా ఇద్దరు మనవాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళని ఎలాగ గట్టిపించుకోవాలో అని బాధ పెడుతుంది కానీ కానీ ఇప్పుడు మీరు పెద్దలు చేస్తారు కానీ మీ మనుషులు నా యొక్క మనవాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అది కాకుండా లక్ష రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పారట దీనికైనా నాకు ఇంకేం కావాలయ్యా ఇది బాగా ఉన్నాయ్యా నువ్వేడో వెళ్ళాలయ్యా కూడా ఒక జీవితం ఉంది కదా ఇది ఇన్ని రోజులుగా అనుభవించలేదు రండి మాలా అన్నకి పో హలో అన్నా నేనేనా రవి మాట్లాడుతున్నాను ఒక నిమిషం ఇప్పుడు చెప్పు అన్నా అర్జున్ ఇంట్లో నుంచి తప్పించుకుని వచ్చి మన ఆలంట కొట్టేసి ప్రియా మాతో ఎస్కేప్ అవుతాడు అనుకుంటానన్నా అలాగా ఇక నువ్వు ఎవరికి ఫోన్ చేయొద్దు నువ్వు అక్కడే ఉండు నేనే వస్తున్నా అర్జున్ Hey! Hey! 
हेलो येट मंगा विषय
ఏనా నీ స్కూల్కి వెళ్ళదా మిమ్మల్ని ఎవరో కొట్టేసారు కదా అందుకే నేను స్కూల్కి వెళ్ళేది పెద్ద నాన్న ఈ కుర్చీలో నా అమ్ములు వచ్చి కూర్చుందంటే మన కుటుంబం అలా సెట్ అయిపోతుందిగా అమ్ములు వస్తుందిగా ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తా బాధపడద్దు అన్నయ్య బయట జనాలు కొట్లంతా మూసేసి భోజనాలు కూడా లేకుండా మీకోసం కాచుకుని ఉన్నారు ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూసారంటే ఎందుకురా కొట్లు ఎంత మొబిలు ఇంకెవరు వీడు చెప్పాడు నేనేం మొప్పిలేదనా వాళ్లే వచ్చి మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అరే తిరుపతి మంచోడు అయిపోయాడు అనుకుంటా రా వెళ్ళి చూసొద్దాం ఈ తిరుపతిని కొట్టి పడేసిన ఏంటిని అడగని ఈ రోజుల్లో ఇంతమంది ప్రజలు నా వెనకాల ఉన్నారంటే నాకు మనసుకు సంతోషంగా ఉంది ఆ నమ్మకంతోనే నేను నడుస్తాను రా రా ఎందుకోసమని నా కోసం కొట్లు మూసారు మీరందరూ అందరూ వెళ్ళి మీ పనులు చూసుకోండి ఎంతో సంతోషం త్వరలోనే నాకు పెళ్లి జరగబోతుంది ఆ జరిగేటప్పుడు చెప్తాను మీరందరూ వచ్చి బోంచేసి నన్ను దీవించి వెళ్ళండి బుద్ధిందా మీకు అమలు నిన్ను లవ్ చేసి తర్వాత తాళి కడదామని అనుకున్నా అదేంటో మనకి పనికిరాదు అనుకుంటా అందువల్ల తాళి కట్టేసి తర్వాత లవ్ చేస్తాను ఎలా ఉంది తమ్ముడు నువ్వు కట్టన్నా అరే ఆ తాళి అమలు అయ్యో ఏంటి అమలు ఏంటి ఇలా చేసేసావు అమలు ఎందుకు చేసేలాగా అయ్యో అమ్మ ఎందుకు ఎందుకు అమలు ఇలా చేసావు డాక్టర్ ఒక చిన్న గ్లాస్ పీసే ఉంది దాన్ని తీసేసా 
మరో ఐదు నిమిషాలు స్పృహలోకి వస్తారు డాక్టర్ అతను కళ్ళు తెలుసుకున్నారు షీఈస్ నార్మల్ మీరు వెళ్ళి నిక్షేపంగా చూడొచ్చు వెళ్ళి చూడండి బాగున్నావమ్మా అది తెలుసుకుందామనే వచ్చా అంతలో ఒకరికైనా అవసరపడి ఏదో మాట్లాడుతున్నా నా జీవితంలో నేను ఎన్నోసార్లు రక్తాన్ని చూశాను కానీ ఎప్పుడు ఏడవలేదు ఫస్ట్ టైం ఒక్కొక్కటి జీవితంలోనూ ప్రేమ అనేది రావాలి అది వాడు అనుభవించాలి నా జీవితంలో కూడా ప్రేమ వచ్చింది కానీ కొంచెం లేట్ కానీ నేను దాన్ని బాగా అనుభవించాను సారీ బా బాగుంటాను ఏమైందన్నయ్య అన్నయ్య ఇంకా ఏం కాలేదన్న నాకు మీరే ముఖ్యం మీరు సరైన ఒక్క మాట చెప్పండి నా కొడుకుని వాడిని ఇక్కడే చంపేసి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేస్తా అన్నయ్య ఏమన్నావురా వాడిని చంపేసి అమ్ముల్ని నాకు చేసి పెడతావా రేపు పెళ్ళైన తర్వాత తను పొడుచుకోదని ఏంట్రా గ్యారంటీ మనం డబ్బు కోసం ఎంతమంది ప్రేమను చెడగొట్టాం అందుకే రాయి అంటే ఆడది కదురుద్దు అంట రాయి లాంటి వాడిని నేను మారినా తనకి ప్రేమ రాలేదు కదా ఎందుకంటే ఈ తిరుపతిని అందరూ చెడ్డవాడిగానే చూశారు సరే నేను మారటానికి కారణం అమ్ములేగా కారణం ఆ ఒక్క సంతోషం చాలేరా ఏంటంటే అమ్ముల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు ఒక కుటుంబం దొరుకుతుంది అనుకున్నాను ఇప్పుడు కూడా నాకు కుటుంబం ఉంది కదరా అమ్ముల వల్లనే కదరా నువ్వు నాకు దొరికింది నీ కొడుకు ఈ ఒక్క సంతోషం చాలరా ఎంతో మంది ప్రేమను చెడగొట్టాం ఈ ప్రేమనైనా బతికిద్దాం రా వెళదాం పద హలో ఐ లవ్ యూ నీ దగ్గర ఏమో చెప్పా నేను ఐ లవ్ యూ నీ డ్రెస్ చూసిన వెంటనే కాన్మెట్లా చదువుకుంటున్నా అనుకున్నా చెప్తున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఐ అరే బాబు ఏం చేస్తున్నావు రా అన్నా లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నానన్నా లవ్స్ ఎరా నీ వయసు ఎంత పిల్ల వయసు ఎంత నీ కూతురు లాగుంది దానికి లవ్ చెప్తున్నా నీ వయసుకి తగ్గినట్లు చూసుకోరా అడ్వైస్ సార్ వచ్చారా చూసారా కామ్ గా వెళ్ళండి సార్ డిస్టర్బ్ చేయదు సార్ రే ఎవరితో మాట్లాడతావో తెలుసా ఎవరైతే నాకేంటి నేను ఎవరైతే నీకేంటా అన్నా తిరుపతి అన్నా మీరు కూడా ఒక కాలేజ్ అమ్మాయిని సైడ్ కొడుతున్నారని చెప్పారు దాన్ని చూసే నేను ఆ అనుభవంలోనే చెప్తున్నారా ఆరు నెలలు కామెడీ చేశాను రా వెళ్ళి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకో అదే తిండి పెడుతుంది అడ్వైస్ కి చాలా థ్యాంక్స్ అన్నా స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ 